എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സയൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാന മാർഗമോ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി എസ് എൻസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് എസ് എൻസ് ക്ലബ് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം എസ് എൻസ് ക്ലബ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന യുക്തിവാദ കൂട്ടായ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ സംഘടന ഇന്ന് മലയാളികൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ ചിന്താരീതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി നിരന്തരമായി ശാസ്ത്ര പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഘടന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ പോരാടുക എന്നതിനൊപ്പം മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ക്ലബിനുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എസ് എൻസ് യൂണിറ്റുകൾ വഴി ഡിബേറ്റുകളും സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ ആശയപ്രചരണം നടത്തിവരുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ഒട്ടനവധി ചെറുപ്പക്കാരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു സംവാദകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംവാദം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിനും മോഡറേറ്റർ ശ്രീ സജീവൻ അന്തിക്കാടിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും നന്ദി മൃദൽ സംവാദത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സംവാദകരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പൊതുവെ പറയുമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ കെ വേണുവിനെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അവസാനം മുതൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഇടപെടലുകൾ ഏറെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ കെ വേണുവിൻ്റെത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ നക്സൽ ഭാര്യയുടെ വിളി അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരേക്കും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണു എന്ന നാമം സുപരിചിതമായിരുന്നു വേണു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുകയും നിലവിലുള്ള പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളിൽ ജനാധിപത്യമല്ലാതെ മറ്റു ബദലുകളില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു സായുധ വിപ്ലവം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും വിപ്ലവകാരി വിപ്ലവത്തെ പിന്താങ്ങി കാലം കഴിക്കണമെന്ന പൊതുബോധത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നിയമസഭ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒളിവ് ജീവിതം കഴിക്കുമ്പോഴും സയൻസിലുള്ള താല്പര്യവും പഠനവും അദ്ദേഹം നിലനിർത്തി പോന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരാർജിച്ച ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കെ വേണു എഴുതിയ പുസ്തകമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും അക്കാലത്ത് ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്ത സാക്ഷരർ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു കൊലക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ശാസ്തമംഗലം പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുപ്രസിദ്ധനായ പോലീസ് ഓഫീസർ ജയറാം പഠിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയ്ക്കും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ ആളെ എനിക്ക് കൈവയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയേണ്ടത് പിന്നീടാണ് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം തൊഴിലാളി വർഗ സ്വർ സർവാധിപത്യത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന അപജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എങ്ങനെ സോഷ്യൽ സാമ്രാജ്യത്വമായി എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ദാർശനിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം ശ്രീ വേണു ജയിലിൽ കിടന്നെഴുതുന്നത് ദീർഘകാല ഒളി ജീവിതത്തിന് ശേഷം നക്സലിസം ഉപേക്ഷിച്ച് ജനേ ജനാധിപത്യ വേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ എൺപത്താറ് എൺപത്തെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരാൻ പോവുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് എൺപത്തൊമ്പതിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പതനത്തിന് ശേഷം ദീർഘകാല പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഒരു വിപ്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ ജനാധിപത്യ സ്വപ്നങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രകൃതി ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പുസ്തകം എഴുതാൻ ശ്രീ വേണ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെയുള്ള ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് 
ഏഴ് വർഷങ്ങളോളം തന്നെ നീണ്ടു നിന്ന നിരന്തരമായ വായന പഠനം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ അയച്ചു തന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ ഗൂഗിൾ വഴി കിട്ടിയ വിജ്ഞാനം നിരന്തരമായ ഏഴ് വർഷത്തെ പഠനം അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം രചിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ സയൻസിൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് അനന്തത പോലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സയൻസ് പരാജയപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ സംവാദ വിഷയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര മാത്ര വാദമാണ് യുക്തിവാദികളുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും പ്രധാന പോരായ്മ എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നിടത്തുനിന്നാണ് രവിചന്ദ്രൻ സി എന്ന ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനുമായുള്ള വേണുവിൻ്റെ സംവാദത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംവാദം പ്രകൃതി ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വേണുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് വേണുവിനെ ക്ഷണിക്കുക ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു രവിചന്ദ്രൻ സി ഇന്ന് ചിന്താശീലരായ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാമധേയമാണ് രവിചന്ദ്രൻ സി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സദസ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നൂറോളം പേർ നൂറ് നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കും യൂട്യൂബിലൂടെ മലയാളി ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ഇന്ന് രവിചന്ദ്രൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് രവിചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും സയൻസിൻ്റെ ചിന്താരീതിയോടൊത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജനങ്ങളിൽ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വിശ്ര സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ദശാബ്ദ കാലത്തിലേറെയായി വിശ്രമരഹിതം നടത്തി വരുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനാണ് ഒമ്പത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഈ ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിമൻസ് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെഴുതിയ നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അനേകം പതിപ്പുകളിലൂടെയാണ് രവിചന്ദ്രൻ സി വായനാ സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം പിടിച്ചു പറ്റുന്നത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രന്ഥകാരന് താൻ എഴുതിയ പുസ്തകം സൃഷ്ടിച്ച പൊതു സ്വീകാര്യതയെ മുൻനിർത്തി നൂറിലധികം വ്യക്തിവാദ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു എന്നത് നിസാര കാര്യമല്ല അതിലുപരി പിന്നോട്ട് നടന്നിരുന്ന മതാത്മക സമൂഹത്തിന് ജ്ഞാനോദയപാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഉൾപ്രേരണയായി ആ പുസ്തകം മാറുകയും ചെയ്തു ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് എൻസ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിലൂടെയും പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളിലൂടെയും ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല് പകിട പതിമൂന്ന് വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാര്യ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടും എസ് എൻസ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ടും കേരളം കേരളത്തിലങ്ങും ഇങ്ങുമൊരു ജ്ഞാനോദയ മുന്നേറ്റം തന്നെ രവിചന്ദ്രൻ സി സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിശംശയം പറയാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രപ്രചാരകരുള്ള അവാർഡ് നൽകി കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കൗൺസിലും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനുള്ള എൻഡോവ്മെൻ്റ് നൽകി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയും ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ സിയെ ആദരിച്ചതും മറ്റതും കൊണ്ടല്ല സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ സി ഇനി ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സംവാദകരോടും പിന്നെ നമ്മളുടെ ശ്രോതാക്കളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നിയമാവലി ഈ സംഭ ഈ സംവാദം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട് നിൽക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ അത് അതിൻ്റെ സം അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം സാധാരണഗതിയിൽ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് വർദ്ധിച്ചു പോകില്ല അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ആദ്യം ആദ്യം ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള റൗണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള നാല് റൗണ്ടുകൾ അത് തങ്ങളുടെ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് അത് മാറി മാറി അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ടും ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത് എൺപത് അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഉള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ് അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണികൾക്ക് ശ്രോതാക്കൾക്ക് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ എഴുതി ചോദി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എഴുത എഴുതാനുള്ള പേപ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ നാ ഈ റൗണ്ടുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഇവരവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന സംശയങ്ങൾ അവരോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കാം അതിന്
ഈ സംഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ സംഗ്രഹത്തിൽ എനിക്ക് പ്രഭാഷകരോട് പറയാനുള്ളത് സം അതുവരെ ഉന്നയിക്കാത്ത പുതിയ വാദങ്ങളും ആ സമയത്ത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റോളം പറഞ്ഞ കാര്യം സംഗ്രഹിക്കാനേ അതിൽ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൊത്തം കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരാണ് സംവാദം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സംവാദം ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തയ്യാറായിട്ട് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പച്ച ബക്കറ്റിൽ ഒരു ഒരു ടോക്കൺ ഡഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവരതെടുത്താൽ അടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത് ആൾക്ക് വരാം വീണെണ്ണ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സജീവൻ പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രൻ പ്രിയമുള്ളവർ സജീവൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചെ വസ്തുതകൾ പൊതുവിൽ ശരിയാണെങ്കിലും ചില വർഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ തരുന്നത് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ എൻ്റെ പുസ്തകം പ്രകൃതി ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള പുതിയ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ആണ് മുഖ്യമായിട്ടും ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയമാകാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അവിടെയാണ് ശാസ്ത്രം ദർശനം യുക്തിവാദം തുടങ്ങിയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില പുതിയ സമീപനങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പുസ്തകം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ ജനാസങ്കല്പം ശരിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നിന്നാണ് സജീവം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയാൻ ലേഖനങ്ങളല്ലാതെ പുസ്തകം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വികസിത രൂപം എന്നൊക്കെ പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ അന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറയായിരുന്നു അറുപത്തിയേഴിൽ ഇവിടെ റീജിയണൽ തിയേറ്ററിലാണ് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഞാനതിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനിടയാവുന്നതും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളെ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് അന്ന് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണമുള്ള എം സി ജോസഫ് തുടങ്ങിയുള്ളവരൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പരമ്പര എഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എം എസ് സിക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എഴുതി തുടങ്ങിയത് അത് അന്ന് വളരെ പോപ്പുലറായിരുന്ന ജനയുഗം വാരികയിൽ ഇരുപത് ലക്കങ്ങളിലായിട്ട് വരികയുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം ഈ പരമാത്മ ജീവാത്മ തുടങ്ങിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് യുക്തിപരമായി ഖണ്ഡിക്കുക അതിനുശേഷം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പറയുക ജീവനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പരമ്പരയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഏറെക്കുറെ അവിടെ വന്നിരുന്നവർ മുഴുവൻ അത് വായിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി ചെറിയ പയ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനാണിത് എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ബുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പുല്ലുവഴി പെരും അവർ പുല്ലുവഴി എന്നുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുല്ലുവഴി അപ്പോഴും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പുല്ലുവഴിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ അറുപത്തി എട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന അവിടെ രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം മുതൽക്ക് ജീവൻ അത് തുടങ്ങിയ ഒന്നും ഇതൊന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ഭൗതിക വാദപരമായും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നത് ഞാനന്ന് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തെ വേറൊരു രീതി കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായ ഭൗതികവാദ നിലപാടെന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഈ യുക്തിവാദികൾ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ സമാഹരിച്ചൊരു പുസ്തകമാക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയതിൽ ആ ഭഗവത്
പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അതല്ല പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ശാസ്ത്രവും ദർശനവും ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളെയും പുതിയ എൻ്റേതായ ഒരു വീക്ഷണത്തോടുകൂടി വിശകലനം ചെയ്ത് പുതിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും വെറും അങ്ങിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളുടെ സമാഹരണം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് ആശയപരമായ ഒരു പുതിയ എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തിലധികം കാലമുള്ള ബൗദ്ധിക ജീവിതത്തിലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സമാഹരണമാണത് അതിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ അത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് അപ്പം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള വ്യക്തികളും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക പ്രക്രിയയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നുള്ളൊരു കണ്ടെത്തലിലൂടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രം മൊത്തത്തിൽ ആ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായൊരു പഠനം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടിയാണ് മാർസിസത്തിൻ്റെ തിയറി വർഗസമരമാണ് ചരിത്രത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല എന്ന് കൃത്യമായി തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ചരിത്ര പ്രക്രിയകളെ ഒരു വലിയ കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യത് മാർസ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും മാർസ് കാര്യമായി ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോഴും ബോധ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തന്നെ വേറൊരു പുതിയ രീതിശാസ്ത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ആരെങ്കിലും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു എല്ലാ ആസൂത്രണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം വികസിച്ചിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ വന്നുകൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായ ദിശകളിലേക്ക് ചരിത്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പൊതുവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുവിലയിരുത്തലുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും പ്രകൃതിയിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ അറുപത്താറ് അറുപത്തേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽക്കുള്ള ബൗദ്ധിക അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കേന്ദ്രമായിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമായിരുന്നു ഈ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അധികവും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പല ദർശകൻ ദാർശനീകരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാവുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില നിർവചനങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് റെക്കഗ്നിഷ് ഫ്രീഡം ഈസ് ദ റെക്കഗ്നിഷ് ഓഫ് നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമായ നിയമങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനിവാര്യമായ നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു പ്രകൃതിയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പറയുക കാലാവസ്ഥാപരവും മറ്റൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നവരായി മനുഷ്യർ മാറുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന സങ്കല്പം ശരിക്കും എൻ്റെ മുഴുവൻ അന്വേഷണങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി നിന്ന് പോന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആ ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പല പല പുരുതൽ ഇപ്പം ഈ നിർവചനം ഞാൻ വച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ അപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യം പ്രകൃതിയുടെ അനിവാര്യമായ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ വീണ്ടും പ്രകൃതിയുടെ അടിമയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് വഴി നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പ്രകൃതിയുടെ അനിവാര്യ നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക എല്ലാം ചിട്ടപ്പടിയുള്ള കൃത്യമായ നിയമങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ളതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഓരോ തലത്തിലും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് പഴയ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ജ്ഞാനോദയ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്ര ഇതിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോണിയൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ആ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം കൃത്യമായ ചിട്ടപ്പടി നിയമങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ആ നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ നിയമം മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായത് മനസ്സിലാക്കിയാലും അതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം അതിനെക്
അപ്പോൾ അതോടുകൂടിയാണ് കൊണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോണിൻ ഫിസിക്സ് പ്രകൃതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ ആധിപത്യം ചെലുത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് എല്ലാം അൺസെർട്ടൻ ആണെന്ന് അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹീസൽബർഗിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അതായത് കോണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ കണികകൾ പ്രകൃതിയിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെയുള്ള കണികകളാണ് കോണ്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കോണ്ടം കണികകളുടെ ചലനങ്ങളിൽ ഒരി ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എവിടേക്ക് നീങ്ങും ഓരോ കണികയും എവിടേക്ക് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും വെലോസിറ്റിയും തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയും രണ്ടും കൂടി കണ്ടെത്തിയാലേ അതിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റൂ ന്യൂട്രോണൽ മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് ആ ഭാ അങ്ങനെയെല്ലാം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ കണികകളുടെയും ഭാവി ചലനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനാകുമെന്നാണ് ന്യൂട്രോണൽ ഫിക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് അത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അനിശ്ചിതമാണ് ഭൗതികവാദവും വൈരുദ്ധ്യാശുപതി ഒക്കെ തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഇതോടുകൂടിയാണ് അന്നത്തെ വളരെ പ്രമുഖരായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ജെയിംസ് ജീൻസ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ തന്നെ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇത് ജൈവശാസ്ത്രത്തിലേക്കും വരികയുണ്ടായി ജൈവശാസ്ത്രത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ വളരെ യാദൃച്ഛികമെന്ന് പറയാവുന്ന അൾട്രാവയൽ റേസ് കോസ്മിക് റേസ് പോലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏതോ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവ നമ്മുടെ ജൈവശരീരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉൾപരിണാമം ഈ ഉൾപരിണാമങ്ങളാണ് ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതാണ് ജ പരിണാമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെയും എല്ലാം അനിശ്ചിതമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു പിൽക്കാല പഠനങ്ങൾ മുഴുവൻ തെളിയിച്ചത് ഇപ്പോഴും കോണ്ടം മെക്കാനിക്സും ന്യൂട്രോണ മെക്കാനിക്സും തമ്മിൽ പരസ്പരം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇതില്ല ഏറ്റവും അവസാനം കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എം തീറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീറിയിൽ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് അത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തതകളോടു കൂടി അനന്തമായ വ്യത്യസ്തതകളോടു കൂടി അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് പ്രകൃതി എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത് ഒന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അനന്തത എന്നുള്ള സങ്കല്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് അതിലൂടെയാണ് അത് വളരെ പ്രകടമാണ് ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലൊക്കെ അനന്തത പണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തയിലെ അന്വേഷണങ്ങളിലും അനന്തത കാര്യമായി ഉയർന്നു വരാറില്ല കാരണം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലോകം എന്ന് പറയും നിശ്ചിതമായ ആദിമധ്യാന്തങ്ങളുള്ള പരിമിതമായ ഒരു ലോകത്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകുക ശാസ്ത്രദർശനം എന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വലിയ പങ്കില്ലെങ്കിലും കോൾ പോപ്പറൊക്കെ പോലുള്ള വിജിൻ സ്റ്റീം തുടങ്ങിയുള്ള അനവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദാർശനികരുടെ ഒരു വലിയ ചിന്തയായിരുന്നു കാൾ പോപ്പറൊക്കെ മാർസത്തത്തെയൊക്കെ മാർസമൊക്കെ അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവം മാത്രമേ ശാസ്ത്രമാകൂ ശാസ്ത്രീയമാകൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ആ അത് വളരെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ എല്ലാം മെറ്റാഫിസിക്സ് ആണ് എന്ന രീതിയിലാണ് കോൾ പോപ്പറൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ ഞാൻ അതിനെ കോൾ പോപ്പറുടെ ഈ ആദ്യത്തെ നിർവചനം ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തതിനോട് വിയോജിക്കുന്നു കാരണം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എല്ലാവിധ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ സമീപന രീതി തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ തർക്കമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അത് ശാസ്ത്രമാണോയെങ്കിൽ അത് ഫൈനൈറ്റായിരിക്കണം പരിമിതമായിരിക്കണം ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥിതിയാണ് പ്രകൃതിയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റാണ് അത് അവിടെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് അനന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഏതൊരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെയും പ്രതിഭാസമാകട്ടെ വസ്തുവാകട്ടെ അതിനൊരു അവസാനമുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേഷ്യലായ അവസാനം സ്ഥാനികമായ അവസാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വേറെ
എം തീരി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അത് എവിടേക്കോ പോകുന്നു എങ്ങനെ അതുപോലെ അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ഈ അനന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ യഥാർത്ഥാർത്ഥം ഇപ്പം ഈ വർത്തുള്ള പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീനിയൻ വർത്തുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു അതിർത്തിയുണ്ട് ശരിക്കും അതിൽ വൃത്താകൃതിയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ ശൂന്യാകാശമായാലും എന്തായാലും എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ എവിടെ വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് പ്രശ്ന പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം അതെവിടെ വരെ എത്തും എങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അതിർത്തി തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുക അതിർത്തി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഫൈനൈറ്റ് ബുദ്ധി നമ്മൾ ജനന മരണങ്ങളുള്ളവരാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാനസികമായ കഴിവുകളുടെ സവിശേഷത അതിന് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാമാന്യ യുക്തി അനുസരിച്ച് ഒന്നിൻ്റെ അവസാനം മറ്റൊന്നിൻ്റെ ആരംഭമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ നിങ്ങൾ എണ്ണിയാലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എം തീരി വിശദീകരിച്ചിട്ട് ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പത്തിട്ടിട്ട് മുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് പൂജ്യം ചേർത്തൊരു സംഖ്യ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു അതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പരിമിതിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിഗറുകൾ വച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തെ വിശദീകരിക്കാനാകുകയില്ല പക്ഷേ എം തീരി പറയുന്നു അത് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രപഞ്ചങ്ങളാണത് അനന്തമായ അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ എണ്ണം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയും തികച്ചും വസ്തുതകൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിമിതി പ്ര പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അതിന് ആ അനന്തതയിലേക്ക് എത്താൻ ഇതിന് കഴിയില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണും അത് ദാർശനിക തലത്തിലെ ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ കോൾ പോപ്പറുടെ ഇതിനോടുള്ള എൻ്റെ മറുപടിയുള്ളത് മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണ മേഖലയാണ് ശാസ്ത്രം കൃത്യമായ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ ഉത്തരക്കുന്നത് വളരെ ശരിയായ ഒതാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല കലയും സാഹിത്യവും പല പോലുള്ള അനവധി മറ്റു മേഖല അതൊന്നും തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതി നിർത്താൻ നിൽക്കാൻ നിർത്താൻ കഴിയില്ല അതുപോലുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ദർശനത്തിൻ്റെ മേഖല അതുകൂടി മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണ മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂളിൽ ഒതുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനന്തമായ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ദാർശനികമായൊരു തലത്തിൽ കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടെന്നൊന്നും എൻ്റെ അഭിപ്രായമില്ല അത് പിന്നെ മറ്റു പല മേഖല ജീവൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ മേഖലകളിലേക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുശ്ചിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വേറൊരു പരിമിതി കൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജീവികളിലേക്കെല്ലാം കടന്നു വരുന്ന കോസ്മിക് റേസ് അട്ടുള്ള വൈറൽ റേസ് കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തമായ പദപ്രയോഗമാണ് ശാസ്ത്രം നടത്തുന്നത് പ്രപഞ്ചരശ്മികൾ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഉറവുകൾ ഇപ്പോഴും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾസാണ് ഡാർക്ക് മാറ്ററാണ് എന്നൊക്കെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെവിടെ നിന്നും ആകാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ അനന്തമായ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന അനന്തമായ ഈ പ്രകാശരശ്മികളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചരശ്മികളുടെ പ്രവാഹമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ ചട്ടക്കൂളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വിലയിരുത്താനാകുകയില്ല അതാണ് വിഷയം അപ്പോൾ അനന്തതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിൽ ഈ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യാദൃശ്ചികത എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒന്നും അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ അനിവാര്യമായ നിയമങ്ങളുള്ളതുപോലെ തന്നെ അനന്തതയുടെ മേഖലകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന യാദൃശ്ചികതകളുടെ യാദൃശ്ചികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യകാരണങ്ങളില്ലാത്തതെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത
ഈ യാതൊരു ചികിത്സകളുടെ ഇടപെടൽ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരിണാമം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനം ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും ആ രീതി വിശദീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിനാകുന്നില്ല എന്ന് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച എസൻസ് അതോടൊപ്പം മോഡറേറ്ററായിട്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ സജീവൻ അന്തിക്കാട് വേണുവേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിനെ ക്ഷണിച്ച എസൻസിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വിഷയം സയൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ന് നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാന സമ്പാദന രീതികളിൽ ജ്ഞാന മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് സയൻസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കാര്യം മറ്റ് പല ജ്ഞാന മാർഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളോ പരിമിതികളോ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളും പരിമിതികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിരന്തരമായി ശരിയാക്കാനും പരിഷ്കരിക്കാനുമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാന സമ്പാദന രീതി തന്നെയാണ് സയൻസ് അതാണ് എൻ്റെ വാദം അതിനെതിരായ ഒരു വാദം ഇതുവരെ ഞാൻ വേണുവട്ടം പറഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ല ദിസ് എ ബെസ്റ്റ് വേ ടു നോ ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ അടുത്ത റൗണ്ടുകളിൽ പറയാം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കാം യുജീൻ ബേണോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് റൈറ്ററുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അശോകൻ്റെ ഭാര്യമാരിലെ ഒരാളുടെ ഒരു ജ്ഞാന തൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കോമൺ സെൻസും തെളിവുകളും മനുഷ്യന് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു കഥയായിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതിങ്ങനെയാണ് അശോകൻ ഒരു രോഗത്തിന് വിചിത്രമായ ഒരു രോഗത്തിന് അടിപെടുന്നു അത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വായിൽ കൂടെ മലം പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൊട്ടാര വൈദ്യന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞു പക്ഷെ രാജ്ഞി വളരെ അഗാധമായി അശോകനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ അശോകനെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടത്താം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനായി അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പൂജകൾ നടത്തുകയോ ഹോമങ്ങൾ നടത്തുകയോ ദർശനങ്ങൾ എടുത്തിടുകയോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് അവർ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇതേ രോഗമുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടോ എന്നറിയുക അതിനായിട്ട് ഭടന്മാരെ വിടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആട്ടിടയൻ കാട്ടിൽ ഇതേ രോഗമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു പുള്ളിയെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അയാളെ കൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അയാളെ കൊല്ലുന്നു കൊന്നതിന് ശേഷം അയാളുടെ വയറ് കീറി പരിശോധിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ എസ്ക്രീറ്റ അയാളുടെ വായിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ അയാളുടെ വൻകുടലിലൂടെയും ചെറുകുടലിലൂടെയും ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ജയം ഇതിങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി അയാളുടെ അന്നനാളത്തിലൂടെ വായിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാര്യം ഇയാൾ മരിച്ചപ്പോഴും ഈ ഈ കീടം മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഉടനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ കീടം ഇങ്ങനെ പുളയുകയാണ് ആൾ മരിച്ചെങ്കിലും കീടം പുളയുകയാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കി പല പല ലിക്വിഡുകൾ കൊടുത്തു നോക്കി ആഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കി ഇതൊന്നും കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടും ഈ കീടം നശിക്കുന്നേയില്ല കഷായങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കി അവസാനം ഇവർ ഗാർലിക് ജ്യൂസ് കൊടുത്തു ഗാർലിക് ജ്യൂസ് കൊടുത്ത ഉടനെ ഇവ മയങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞവൻ എല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചു അപ്പം അശോകൻ്റെ ഒക്കെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗത്തിന് പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഗാർലിക് ജ്യൂസ് കുടിക്കുക അപ്പം അശോകൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ് ഞാനിത് കുടിക്കില്ല എൻ്റെ രീതിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവസാനം രാജ്ഞിയുടെ സ്നേഹം ഉപദേശം കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് അവസാനം ഈ ഗാർലിക് ജ്യൂസ് അശോകൻ കുടിപ്പിക്കുകയും അശോകൻ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരികയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു സാധനം രണ്ട് വോയേജർ രണ്ട് പേടകങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ നമ്മൾ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ വിക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി വോയേജർ രണ്ടാണ് ആദ്യം വിക്ഷേപിച്ചത് വോയേജർ ഒന്നിനേക്കാൾ പതിനാറ് ദിവസത്തിന് മുന്നേ വോയേജർ രണ്ട് വിക്ഷേപിച്ചു നെപ്റ്റ്യൂൺ യുറാനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നിട്ട് ഹീലിയോ ഷീത്ത് കഴിഞ്ഞിട്
അവിടെ നെപ്റ്റൂണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് ചെയ് അല്ലെ കടന്നു പോകേണ്ട ഏരിയ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നൊരു വ്യത്യാസം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പിഴവെന്നോ വ്യത്യാസമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ട് വർഷം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അറുപത്തിയേഴായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തു അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് സെക്കൻഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു പിഴവാണ് സയൻസ് വിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ദിസ് ഇറർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിഴവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സഹനീയമായിട്ടുള്ള പിഴവുകളാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിയാലിറ്റിയെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആക്യുറസിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് പരിശുദ്ധവും പരമാർത്ഥവുമായി പൂർണ്ണമായി കറക്റ്റ് ആകുന്ന നെല്ലിയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കണം അതായത് കോണ്ടം തലത്തിലാണെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മത വളരെ ഏറെ ആവശ്യമാണ് അതേസമയം മിഡിൽ വേൾഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വേൾഡിലാണെങ്കിൽ അത്രയേറെ കൃത്യതയുടെ ആവശ്യമില്ല പല പല പ്രവൃത്തികൾക്കും പലതരം കൃത്യതകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പലതരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് സയൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി എങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയോ അത് അപ്പടി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ ആരോപിക്കുകയും തെളിയിക്കാനായി ധീരമായി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന മെറ്റാഫിസിക്കൽ രീതി അല്ല സയൻസിൻ്റെ ഇത് മറിച്ച് സയൻസ് ഇനി യാതൊരു നിർബന്ധങ്ങളും ഇല്ല ഒരു ഷാഡ്യൂല പ്രകൃതി പ്രവചനാതീതമാണെങ്കിൽ ആ പ്രവചനാതീതയെ അതിനെ പിന്തുടരുക അനന്തമാണെങ്കിൽ അനന്തതയെ പിന്തുടരുക അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക അല്ലാതെ പ്രകൃതി അനിശ്ചിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് സങ്കീർണത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സയൻസ് സയൻസ് അതിനെ പഠിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയാനായിട്ട് മിസ്റ്റിസിസമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം മെറ്റാഫിസിക്സ് വന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സയൻസ് ആണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റൻപത് വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കം ഉള്ളൂ ശരിക്കും മെത്തറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള സയൻസ് ന്യൂട്ടൻ തൊട്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളിന്ന് ഈ പറയുന്ന സയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ആവരണങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ടൊരു നൂറ്റൻപത് വർഷം ആ വാക്ക് പോലും നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്നാണ് പ്രിൻകിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ന്യൂട്ടൻ തൻ്റെ പുസ്തകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സയൻസിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം ലീപ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഇന്നിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പം അബോധാവസ്ഥയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് അത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങളാണ് സയൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ള ഒരാൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന അതേ അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതായിരിക്കില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് വന്നാലുണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയും ഇത് എൻ്റെ പ്ലാനറ്റ് അല്ല ഞാൻ വേറെ എങ്ങും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കുതിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാന സമ്പാദന മാർഗം കൂടിയാണ് സയൻസ് സയൻസിന് ഇപ്പോഴെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയില്ല എന്നുള്ളത് സയൻസിനെ കുറിച്ചൊരു വിധി എഴുത്തിന് ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ല മറിച്ച് കാരണം സയൻസിൻ്റെ കുതിപ്പ് അത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾക്കറിയാത്ത അപ്പോൾ അഗസ്റ്റ് കോംറ്റേ പറഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും നക്ഷത്ര ഹൃദയങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചാളാണ് കോംറ്റേ ഇന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏത് ഗ്യാസാണ് കൂടുതലെന്നും ദൂരവും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറെ മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയവരൊക്കെ വിഡ്ഡികളാണെന്ന് വിഡ്ഡികളാക്കി മാറ്റിയ ചരിത്രമാണ് സയൻസിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതലോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് ഇനി എന്താണ് ജ്ഞാന സമ്പാദന മേഖലകൾ സയൻസിന് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്രോ സ്രോതസ്സുകളാണ് മനുഷ്യനെ എക്കാലത്തും ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ടി എ ഡി ആർ എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാറുണ്ട് ട്രഡീഷൻ അതോറിറ്റി ഡോക്മ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ എന്താണ് ട്രഡീഷൻ പരമ്പരാഗതമായി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരിയാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജ്ഞാനങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ നോളജാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഭർത്താവിനെ 
സമസ്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിന് ഏഞ്ചലുകൾ വഴിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ഒക്കെ ദൈവം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ നോളജ് അല്ല അതൊരു ട്യൂഷൻ അല്ല മറിച്ചതൊരു ഇൻറ്റ്യൂഷനാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം അറിയുകയാണ് രണ്ടു തരം നോളജിൽ പറയുമ്പോൾ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതി പരീക്ഷണം നടത്തി നിരീക്ഷണം നടത്തി അറിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം നടത്തുന്ന നോളജ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡയറക്റ്റ് വൈഫൈ കണക്ഷൻ വിത്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി അത് ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ വെളിപാടെന്ന് പറയുന്നതും ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ ദർശനം എന്നുള്ള വാക്ക് അദ്ദേഹം രണ്ടു മൂന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശനം ഫിലോസഫിയെ അല്ല ഫിലോസഫിയും ദർശനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭാരതീയ തത്വചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ലോജിക്ക് എത്തിക്സ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്നുള്ള പിരിവുകളുള്ള പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഫിലോസഫി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കേശവന്മാരുമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളുടേത് ഫിലോസഫി അല്ല നമ്മളുടെ ദർശനമാണ് എന്താണ് ദർശനം നിങ്ങളുടെ വിഷൽ കോട്ടസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കേൾവികളാണ് അതിൻ്റെ ആധികാരികതയും തെളിവും അന്വേഷിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിക്കും താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഭാരതീയ ചിന്തകരൊക്കെ പറയും ദർശനം ഫിലോസഫിക്കും മേളിലാണ് കാരണം എന്താണ് അവർ ഈ നാലാമത്തെ സോഴ്സ് വെളിപാട് എന്നുള്ള റവലേഷൻ എന്നുള്ളതിന് പരമ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല പഠിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഈ പരമാർത്ഥ ഏജൻസി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ സഹിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ നാല് സോഴ്സ് ടി എ ഡി ആർ ട്രഡീഷൻ അതോറിറ്റി ഡോക്മ ആൻഡ് റവലേഷൻ ഈ നാല് സോഴ്സിനെയും സൈലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് വരുന്നത് അതാണ് സയൻസിൻ്റെ മികവ് ഈ നാല് സോഴ്സ് സയൻസ് ഈ നാല് സോഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ല നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം മറ്റതെല്ലാം സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സയൻസിനോടൊപ്പം വരില്ല ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠതയെ അത് ഏറ്റവും അധികം പിന്തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് വസ്തുനിഷ്ഠത ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു രോഗം വരികയാണെങ്കിൽ രോഗിയും ഡോക്ടറും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ രോഗം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പെപ്റ്റി കൾച്ചർ വന്നു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ചികിത്സിക്കുന്നു അയാൾ പെപ്റ്റി കൾച്ചറിന് എന്ന് ഭേദമാവുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറും രോഗിയും സമ്മതിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ സയൻസ് അത് സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഇത് പെപ്റ്റി കൾച്ചർ ആയിരുന്നു എന്നും ഇയാൾ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മാറിയെന്നും സയൻസിന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേറെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു മാർഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറും രോഗിയുടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു 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 മരുന്നിന് പരസ്യം കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ രോഗി വരുന്നു വയറ്റിൽ അസുഖമാണെന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു ഇമേജസ് എടുക്കുന്നു മറ്റ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് കിലായിട്ട് ഇയാൾക്ക് പെപ്റ്റി കൾച്ചർ ആണെന്ന് ആദ്യം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടൊരു പർട്ടിക്കുലർ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ മരുന്ന് ഇയാൾ കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഒരു ക്ലോസറ്റ് ടു ടെലിവിഷനോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് അയാൾ മറ്റു മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നു രോഗം മാറിയെന്ന് പറയുന്നു വേദന കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എടുക്കില്ല മറിച്ച് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇയാളെ ക്ലെയിം അംഗീകരിക്കുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഈ പറയുന്ന പെപ്റ്റി കൾച്ചർ ആ കുരുപ്പ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറിയെന്ന് തോന്നിയതാണ് എന്ന് പറയും ഇനി മറിച്ച് ഇയാൾ വേദനയായിട്ട് വരുമ്പോഴും വീണ്ടും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേദനയുള്ളത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ പെപ്റ്റി കൾച്ചർ എന്നുള്ള രോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സയൻസ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും നിർദ്ധാരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുക സയൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുക ആദ്യം ഡേറ്റാ കളക്ഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഡേറ്റാ കളക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക കൺഫേം ചെയ്യുക റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പല ഘട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക റെപ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം കോ
പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനസ്രോതസ്സാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഓട്ട് ടു ബി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനരൂപങ്ങളും ചരിത്രാതീത കാലം തൊട്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സൂചനകളും നിർബന്ധങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ സയൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നത് ഇന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ മോറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മോറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണ് മാൻ ഈസ് എസെൻഷ്യലി മോറൽ നമ്മൾ സ്വതസിദ്ധമായി മോറലാണ് സ്വതസിദ്ധമായ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിശകലനം നൽകുന്ന സയൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മറിച്ച് നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ പെരുമാറിക്കൊള്ളണം ഈ തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് പറയുകയല്ല ഇന്നത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്താണെന്ന് നീ തീരുമാനിക്കുക സോ ഇഫ് യു ആർ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് യു ആർ എസെൻഷ്യലി മോറൽ യു ആർ എസെൻഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾ ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ദൻ യു ഹാവ് സയൻസ് യു ക്യാൻ ഡു എ ബെറ്റർ ജോബ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇനി മെറ്റാഫിസിക്സ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള മെറ്റാഫിസിക്സിനെ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നറിയാം ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇവിടെയും വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മെറ്റാഫിസിക്സ് ബേസിക്കലി സയൻ ഫിലോസഫിയിലെ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഒരു ഗ്ലാമർ ഐറ്റമാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെയും ലോകത്തിൻ്റെ കാരണത്തെയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇമാനുവൽ കാൻറ്റിൻ്റെ ഇമാനുവൽ കാൻറ്റ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു കൺസിഡേറ്റീവ് ഒരു വലിയൊരു ജയൻ്റായിട്ടാണ് കാണ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മെറ്റാഫിസിക്സിനെ ഒരു അപ്രയോറി സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്രയോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രയോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ നിർവചനപരമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അപ്രയോറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രയോറി നോളജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എല്ലാ അവിവാ ബാച്ചിലേഴ്സും അവിവാഹിതരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എല്ലാ ബാച്ചിലേഴ്സും സന്തോഷവാന്മാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അത് പോരാ അത് ആ ആ നിർവചനത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല അത് പോയി തെളിവ് കണ്ടെത്തണം തെളിവ് സെൻസറി അതായത് ഇന്ദ്രിയപരമായിട്ടും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്ന പ്രസ്താവനകളെയാണ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അങ്ങനെ നിർവചനപരമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അപ്രയോറി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് സിന്തറ്റിക് അപ്രയോറി എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെറ്റാഫിസിക്സിനെ കാൻഡ് വിളിച്ചത് അത് അത് തന്നെ അതിനകത്തൊരു ബിസേഹ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കാര്യം ഒരു അപ്രയോറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിലായിട്ട് ഒരു അനാലിറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട് ആ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കും മെറ്റാഫിസിക്സിൻ്റെ എല്ലാ തിയറികളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് ബിസേർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്രയോറി സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെറ്റാഫിസിക് ഇറ്റ്സെൽഫ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളും കൂടെ വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം കാൻഡ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏതൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ അസേർഷനും ഏതൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ അസേർഷനും അത് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഉള്ള അത്ര തന്നെ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള അത്ര തെളിവ് മാത്രമേ ദൈവം ഉണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ കാരണം അതിന് എവിഡൻസ് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹം ഗോഡിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ വാചക യഥാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ പുരോഹിതന്മാരിൽ വളരെയധികം ക്രോധം ഉണ്ടാക്കുകയും പല ജർമ്മൻ പുരോഹിതന്മാരും കാൻറ്റിന് അത് അവരുടെ പട്ടിക്ക് കാൻറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് ബിൽ ഡ്യൂറാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫിലോസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിലോസഫിക്ക് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചറിയും അപ്പോൾ കാൻഡ് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ന്യൂമനൻ ആൻഡ് ഫിനോമിനൻ ഒരു വസ്തു എ തിങ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് വസ്തുവിനുള്ളിലുള്ളതെന്ന് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഏ
സ്വർഗത്തിൽ എന്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് വസ്ത്രമാണ് കൊടുക്കാൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് പാനീയമാണ് കുടിക്കാൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാണ് അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സയൻസിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിഗണിക്കാത്ത അതിന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പ്രകൃതി അനന്തമാണെന്ന് സോ വാട്ട് പ്രകൃതി അനന്തമായ എന്താണ് സയൻസ് ഇസ് ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് പ്രകൃതി അനന്തമാണെന്നുള്ളതോ ഫൈനൈറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതോ സയൻസിനെതിരെ ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു ആരോപണമേ അല്ല കാര്യം പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചം അനന്തമാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമാണ് അനന്തം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ടൂൾ സയൻസ് താങ്ക് യു പ്രാഥമിക റൗണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള നാല് റൗണ്ടുകളാണ് ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഖേദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒപ്പം തന്നെ എന്തായാലും നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാൽ അവരും കൂടി തടസ്സപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ശരി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് നീങ്ങി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വേണമെന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അന്വേഷണ രീതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനവും ഏറ്റവും ഫലപ്രദവുമായത് ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിലപാടാണത് അന്വേഷണ രീതിയാണത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണ രീതി എന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന വളരെ കണിശമായ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് ഒരു തർക്കമുള്ള വിഷയമല്ല അത് അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ശരിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അന്വേഷണ രീതി അതാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യസ്തമുള്ള കാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം ഞാൻ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ പരിമിതിയാണ് ശരി ഏറ്റവും ശരിയായതായത് കൊണ്ട് അത് പരിമിതമല്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പരിമിതിയാണത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അത് വളരെ പ്രാപഞ്ചികമായ എന്തോ സ്ഥൂലമായ അനന്തതയുടെ വിഷയം മാത്രമല്ല സൂക്ഷ്മമായ അനന്തതയുടെ പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്ന് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രജ ഞാൻ അനന്തമായ സാധ്യതകളെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ അനന്തമായ സാധ്യതകളുടെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എത്ര തന്നെ ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോയാലും ഒരിക്കലും ഈ അനന്തമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കോ മറ്റോ എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അനന്തം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഷയം അവിടെ അത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ തന്നെ അത് ഈ ഒരു അന്വേഷണ രീതി ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നേരിടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ദർശനം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിലോസഫി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കാണും അത് ഇപ്പോൾ ലോജിക്കൊക്കെ ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമാണ് വിചിന്തന ശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലോ ലോജിക്കാണ് ഫിലോസഫിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനത അതായത് നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ചില നിയമങ്ങൾ ലോജിക്ക് ഫോർമൽ ലോജിക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടീലിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ലോജിക്കിനെ ഫോർമൽ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയും ഹേഗേലിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ലോജിക്കിന് ഡയലറ്റിക്കൽ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അതൊരു അതും ഒരു ചിന്താരീതി ശാസ്ത്രമാണ് അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നത് അതൊക്കെ ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഷയമുള്ളത് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാശ്ചാത്യ ഇതിപ്പോൾ ദർശനം എന്നുള്ളത് രവീന്ദ്രൻ പറയേണ്ട ഈ മറ്റേ പൗരസ്ത്യ വാക്കാണെന്ന് വിഷയമുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഫിലോസഫി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിലോസഫി ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുകയുള്ളൂ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പ്രാപഞ്ചികം എന്ന് പറയാവുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയാവുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന അന്വേഷണമാണ് ഫിലോസഫിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫിലോസഫിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ശാഖകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്നാ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നതും വേറൊരു ആ ഫിലോസഫി തന്നെയുള്ള ഒന്നാണ് അവിടെ വിഷയം വരുന്നത് ഈ പരിമിതമായ 
മേഖലയിൽ ഒതുങ്ങാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന അന്വേഷണ രീതിയെ ആണ് ഫിലോസഫി എന്ന് പുതിൽ പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ദർശനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു വാക്കിൻ്റെ പ്രയോജനം പക്ഷേ ഭാരതീയ ചിന്തയിലെ അന്വേഷണ രീതിയുടെ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യ അന്വേഷണ രീതിയുടെയും ഭാരതീയ അന്വേഷണ രീതിയുടെയും വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠതയിൽ ഊന്നുന്നതാണ് പാശ്ചാത്യ രീതിയെങ്കിൽ വസ്തുനിഷ്ഠതയിൽ ഊന്നാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരുതരം ആത്മീയം പോലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒന്നായി പൗരസ്ഥ ദർശനം അത് രണ്ട് രണ്ട് രീതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ രീതിശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം അല്ല വിഷയം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺ ഫിസിൻ്റെയും പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രമാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് കൃത്യമായും മോളിക്കുലർ തലം എന്ന് പറയും തന്മാത്രാ തലം പ്രകൃതിയിലെ തന്മാത്രകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് കൊണ്ട മെക്കാനിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറേ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ട മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ശാസ്ത്ര അതായത് അത് ഇന്നന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അത് ഒരു മൊമെൻറ്റവും വെലോസിറ്റിയും ഇന്നന്ന രീതിയിൽ പ്രതി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നതുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണത് കൊണ്ട മെക്കാനിക്സിൻ്റെ തലത്തിൽ മറ്റൊരു രീതിശാസ്ത്രം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല രണ്ട് ശാസ്ത്രമാണ് അതാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി അത് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആ രീതി സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമഗ്ര നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൂർണ്ണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പരസ്പര ബന്ധിതമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ അസാധ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ തമ്മിൽ ഇനിയും മറ്റ് അത് വേറെ പല രേഖകളിലും അത് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോണ്ടം ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കോണ്ടം ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് അത് ഇതുവരെ ബയോളജിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടെ പ്രായോഗികമാകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് കോൾപോപ്പറൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് ആണ് സയൻസ് എന്താണ് സയൻസിൻ്റെ പരിമിതി എന്താണ് സയൻസിൻ്റെ പ്രയോഗരീതിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു കൊണ്ട മെക്കാനിക്സും ന്യൂട്രോൺ മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അവിടെ അവർക്കൊരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ രണ്ട് കോണ്ടം മിക്സ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെയും മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള തീയറികൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പരസ്പര വിരുദ്ധമാണവ അതുകൊണ്ട് അവയെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഫീൽഡ് തീയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചു നടന്നില്ല അതിനുശേഷം ഐൻസ്റ്റീനെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീനുമായിട്ട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം തീയറിയിലേക്ക് എത്തിയത് എം തീയറി അത് അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അവിടെയാണ് ഫിലോസഫി ദർശനം എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഫിലോസഫി അവിടെ ഫിലോസഫി വരുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ടൂൾ ഉണ്ടാവണം അവിടെ അല്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാനാകുകയില്ല അവിടെയാണ് ശാസ്ത്രവും ദർശനവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടും അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പെടലിൻ്റെയും മേഖലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സമർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല അത് ഒരു തരം അരിസ്റ്റോട്ടീലിയൻ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളല്ല കാരണം അരിസ്റ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടീലിയൻ ലോജിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോളിക്കുലർ തലത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയിലെ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷ
അപ്പോൾ ഒരു ക്രമരാഹിതി ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദാർശനിക തലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫിക്കൽ തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതി പ്രകൃതി യാഥാർത്ഥ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് രീതി ശരിയല്ല രീതിശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതേ ഉള്ളു ശരിയല്ല പക്ഷേ അതിനു മാത്രമായി പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും ഇല്ല ആവശ്യമില്ല ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷേ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുവാനെക്കുറിച്ച് അവിടെയാണ് വിഷയം നമ്മുടെ മറ്റ് പ്രായോഗിക അനുഭവങ്ങളുടെ തലത്തിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയങ്ങൾ ഞാനുപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും അങ്ങനെയുള്ള പലതരം ചിന്തകളിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എല്ലാ വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂടൽ വച്ചിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാർഗം മാത്രം വിട്ടിട്ട് മറ്റു പലതിലേക്കും മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കാര്യം അത് മനസ്സിൻ്റെ മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് പിടികിട്ടാത്ത മേഖലയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എന്ത് എന്ന് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ആ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിഷയമാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് ഒതുങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയം അപ്പം ഇത്തരം മേഖലകൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ശരിയായിരിക്കും സത്യം കണ്ടെത്താൻ അതിൽ അതിൽ മാർഗമുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സത്യം കണ്ടെത്താതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് ആ മേഖലയിൽ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അത് കണ്ടെത്തും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അതൊരു വിശ്വാസം മാത്രമായിട്ട് മാറും അത്രേ നന്ദി വേണുമട്ടൻ അദ്ദേഹം ഫിലോസ മെറ്റീരിയലിസം ഫിലോസഫിയാണ് ഐഡിയലിസം ഫിലോസഫിയാണ് അപ്പോൾ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ലോജിക് ആയാലും എത്തിക്സ് ആയാലും ഒക്കെ വെച്ച് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിചിന്തന രീതിയാണ് ഫിലോസഫി ദർശനത്തിന് ശരിക്കും പിടിവിട്ട ഒരു സാധനമാണ് അതിന് അത്രയുള്ള ആ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പോലും അവിടെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം അത് ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച തന്നെയാണ് എവിടെ കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കാണ് മന്നും ചെയ്യുക ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മസങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് അത് അത് ഇന്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഗ്രീസിൽ ചെയ്താലും അതൊരു ദർശനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദർശനത്തിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർശനത്തിന് ഇതിനകത്തുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് സയൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ ദർശനത്തിന് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് അതില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഞാൻ സയൻസ് ബെറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റാണ് അതിന് മുന്നിൽ വേറെ ഒരു ജ്ഞാനമാർഗവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെ മറികടക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ന്യൂനതകളോ പരിമിതികളോ അതല്ല ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടിക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൈലബിളിൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അതാണ് എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി ഇദ്ദേഹം അനന്തതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ അനന്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അനന്തമായ ജ്ഞാനം അനന്തമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു വാക്കാണ് ചുമ്മാ അതൊരു പൊള്ളയായ വാക്കാണ് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനം ഫൈനേറ്റ് ആണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഫൈനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ ജീവികളും അവയുടെ ഫൈനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ വേൾഡാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ വേൾഡാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഭൗതികമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ക്വാണ്ടം ഭൗതികമോ റിലേറ്റീവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തലമോ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ കയോട്ടിക്ക് അല്ല നാല് തലങ്ങൾ നമുക്ക് സയൻസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടം തലമുണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് കയോട്ടിക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ഭൗതികമുണ്ട് ഈ നാല് തലങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിർദ്ധാരണ രീതികൾ ഗണിത രീതികൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പരിഗണനകൾ ആണുള്ളത് ഇത് നാലായിട്ടാണ് തന്നെ സയൻസ് കാണുന്നത് നാല് വകുപ്പ് വെച്ച് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്
ഈ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവനക്ഷത്രം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ധ്രുവനക്ഷത്രം ധ്രുവത്തിൽ നിൽക്കാത്ത കാലഘട്ടമുണ്ട് പല പല നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമുണ്ട് അപ്പം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ സമയത്തും ഇപ്പോൾ ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് വളരെ ന്യൂ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇത് സാധാരണ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഭൗതികത്തിലും ക്ലാസിക്കൽ ഭൗതികത്തിലും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ക്രമവും ക്രമരാഹിത്യവും ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്താറ് സെക്കൻഡ് അമ്പത്താറ് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്താറ് മിനിറ്റുമാണ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊരു സിഡറിയലായിട്ട് അതായത് ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഭൂമിക്ക് അത് മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇനി ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിൻ്റെ വേഗത തന്നെ നോക്കൂ അഫീലിയനും പെരീലിയനും രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അഫീലിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആകലേ പെരീലിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനാല് കോടി എഴുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആകലേ ഇവ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗതയിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈൽ പെർ അവർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം വേഗത പോലും ഒന്നല്ല ഇനി ഭൂമിയുടെ അച്ഛൻ കണ്ട് നോക്കുക ഭൂമിയുടെ അച്ഛൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അൻപത് മില്യൺ വർഷം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അച്ഛൻ കൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി വരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരാശരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പക്ഷേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അര ഡിഗ്രി വെച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഇത്തരം കണക്കുകൾ നമ്മൾ ശരാശരി എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്രോക്സിമേഷൻസും ആവറേജസും എടുത്ത് സയൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സയൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ റോക്കറ്റ് വിടുന്നതും നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് വിടുന്നതും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് അതിൽ ക്രമക്കേടുകളുണ്ട് ക്രമരാഹിത്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് വളരെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിളാണ് കാര്യം ബോഡീസ് ആ ബിഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലുതാണ് അതേസമയം ഇതേ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ക്വാണ്ടം വേൾഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം വേൾഡ് മോളിക്കുലാർ വേൾഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ വേൾഡല്ല കുറച്ചുകൂടെ അറ്റോമിക് ആൻഡ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എടുക്കുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനവും സംവേഗവും ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റോ ഫോട്ടോൺസോ അതിനകത്ത് പതിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ അത് നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഇത് ഈ എനർജി അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം തെറ്റുകയും നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കാണാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രശ്നം അത് സഹജമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അത് ടെക്നിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല നമുക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ആ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോൺ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആന്തോളനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഉണ്ടാകും അത് ഊർജം സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് സ്ഥാനത്താണോ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ സ്ഥാനത്താകില്ല അതിനെ കാണുക അതാണ് അതിൻ്റെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു കണമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വളരെ മൈനൂട്ട് വേരിയേഷൻസ് പോലും വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വരും അതാണ് പ്രശ്നം അതേസമയം ന്യൂട്ടോണിയൻ ഭൗതികത്തിൽ വരുന്ന വലിയ വലിയ ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നേച്ചർ അസ്ഥിരത ക്രമക്കേടുകൾ വലിയ സംഭവമായി വരുന്നില്ല അല്ലാതെ സയൻസിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ മാത്രമായിട്ടൊരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല ഇത് രണ്ടിടത്തും ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം അത് വളരെ സ്തൂ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കണികകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിനെ അടിച്ചു മറിക്കുന്നു തകിടം മറിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അബദ്ധ ധാരണയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ പരമാണു കണങ്ങൾ വളരെ കൂടിയ ഊർജ നിലയിലാണ് അതേസമയം നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ
നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ലൈഫിൻ്റെ എസൻസ് നമ്മുടെ ഭൗതികത്തിൻ്റെ എസൻസ് എന്താണ് അത് ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് ആണ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഡിറ്റമിനേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ വസ്തു പണ്ടൊരു ഇതൊരു കോണ്ടം ഫീൽഡാണ് ഈ വസ്തു ഉണ്ട് ഇത് ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെബിലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പേപ്പർ ഈ പേപ്പർ ഒരു ഒരു നെബിലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ബിഗ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായി തീരുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു വസ്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിറ്റമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അനന്തമായ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപഹാസ്യമാണ് ഇപ്പം ഈവൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള ഒരു ശാഖ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ പോകും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടും കഷ്ടമല്ല ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അര കാല് എത്ര വരെ പോകും നിങ്ങൾ അനന്തമാണ് ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് പോലും അനന്തമാണ് എന്ന് വെച്ച് കണക്കിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കണക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കണക്ക് വെച്ച് കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ അനന്തത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉമ്മാക്കിയാണ് അതറിഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സയൻസിനെ ഇകഴ്ത്താനും സയൻസിൻ്റെ രീതി ശാസ്ത്രത്തെ അപനിർമ്മിതി അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്കത് വേണുവേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ രീതി ശാസ്ത്രം അന്യമാണ് വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ബിക്കോസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനോമിന ആദ്യം കാണുക വിലയിരുത്തുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ആക്സി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കുക പ്രതിഭാസത്തെ പഠിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് വിലയിരുത്തി പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് പോവുക ആ പ്രമാണങ്ങളെ കാലോചിതമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള കണിശമായിട്ടുള്ള രീതി ശാസ്ത്രമാണ് സയൻസിനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം വരുന്ന സ്കൂൾ ഏതാണ് ആദ്യം പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കുക ആ പ്രമാണത്തെ തലച്ചോറിൽ ആവേശിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പ്രമാണമാണ് കണ്ണിൽ കാണുന്നതെല്ലാം അതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ബൗദ്ധിക ശ്രമങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചിക്കൻ ബോക്സിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും പക്ഷെ ചില വടുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് പ്രശ്നം ഈ അനന്തത എന്ന് പറയുന്ന ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ടേമുകളിൽ ഇദ്ദേഹം അഗാധമായ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ദർശനം താങ്ക് യു പത്ത് മിനിറ്റുള്ള നാല് റൗണ്ടുകളിൽ ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയായി ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് ആരംഭിക്കും വേണ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അർത്ഥശൂന്യമായ വാദപ്രതിവാദമായി പോകുന്നതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂപിച്ച പോലെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൽ ലോജിക്കിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള ഒരു യുക്തിവാദത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇ എം എസ് നമ്പുതിരിപ്പാട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സമയത്ത് ഇ എം എസ് മറുപടി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം മുതലാളത്തിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നമുക്കിത് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ഇ എം എസിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ ലോജിക്കാണെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഒന്നതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായി എങ്ങനെ മാറുന്നു രണ്ട് വിപരീതങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ വളരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ വിപ്ലവപരം പ്രതി വിപ്ലവപരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളി ബൂർഷാസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ല തൊഴിലാളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിപരീതങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക അതിനൊക്കെ ഈ വിപരീതങ്ങൾ പരസ്പരം സ്ഥാനമാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും സ്ഥാനമാറ്റം വരുന്നവയാണ് പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യ പ്രക്രിയ ഉണ്ടത് ഇത് ഹേഗലോ മാർസോ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല ഞാനത് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വളരെ വളരെ പ്രാ പ്രാചീന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ പാശ്ചാത്യ ദർശനത്തിലും പൗരസ്ത്യ ദർശനത്തി
ന്യൂട്രോണിയൽ മെക്കാനിക്സ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ അല്ല കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ന്യൂട്രോണിയൽ മെക്കാനിക്സിലെ മറികടന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ആണ് പ്രകൃതിയിൽ മേധാവിത്വം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സംശയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിന് മാത്രമായി അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനിസത്തിന് മാത്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഡിറ്റർമിനിസം നിരന്തരമായി തകർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച രീതിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല മാർസിൻ്റെ പരിമിതിയായി ഞാൻ മാർസിനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ന്യൂട്രോണിയൽ മെക്കാനിക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിന്നിരുന്ന ദർശനത്തെ വിമർശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മാർസിൻ്റെ ദാർശനികമായ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായത് അതായത് എല്ലാം യാന്ത്രികമായി ആവർത്തിക്കുകയല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മാർസിൻ്റെ ഗുണം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിഷയം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മാർസിന് മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാനായില്ല കാരണം ന്യൂട്രോണിയൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കായ നിയമങ്ങൾ ആണ് പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ നിയമങ്ങൾ അനിവാര്യമായ നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മാർസിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാർസിൻ്റെ ചിന്താപദ്ധതി വൈരുദ്ധ്യാത്മകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫലത്തിൽ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കായി മാറി എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സും ന്യൂട്രോണിയൽ മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും അതിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ന്യൂട്രോണിയൽ മെക്കാനിക്സ് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ അത് എന്നിട്ടൊരു പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയിലൂടെ എന്താ പറയുക ഒരു ശരാശരികൾ കണ്ടെത്തിയുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അത് ശരിയെന്നേ പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ ആ പൊരുത്തക്കേട് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതാണ് വിഷയം അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള രീതികൾ അപര്യാപ്തമാണ് എന്നും ഈ പരസ്പരം വിരുദ്ധമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് മേഖലകളെ പഴയ ന്യൂട്രോണി അല്ല അരിഷോട്ടിയൻ മെക്കാനിക്സ് വെച്ച് അരിഷോട്ടിയൻ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിന് ഇതുവരെ മറുപടിയില്ല അത് ശാസ്ത്രലോകം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശാസ്ത്രലോകത്തിന് മറുപടി ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര ദാർശനികന്മാരുണ്ട് അവരാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എനിക്ക് ആ ഒരു പരാതിയില്ല അതൊരു വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ കുറിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവവിശ്വാസം പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആണ് അത് മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ അനന്തത എന്നുള്ളത് എന്താണ് അസംബന്ധമാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അത് പറയുന്നവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഞാൻ അനന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം ന്യൂട്ട് ഐൻസ്റ്റീനിയൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അളന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ എത്ര 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 ലക്ഷ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അകലം വരുത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെന്ത് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനന്തത സാങ്കല്പികമല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തൃപ്തി നിങ്ങൾ പറയുന്ന സയൻസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിർത്തി എവിടെയാണ് അതിർത്തി ഉണ്ടോ അതിർത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് ഇത് ഭൗതികമായ നമ്മളെ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായൊരു ചോദ്യമാണത് ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം ആ വാക്കിന് ആ ആ അവസ്ഥയെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയെ അനന്തത എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടല്ലാതെ അത് വിശേഷിപ്പിക്കാനിടയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അത് അത് ഇല്യൂഷനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക അസംബന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പറയാൻ ഈ ഇതുണ്ട് മറ്റേ ഒരു സ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് സ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കൂടി ഒരു 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 കണിക പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരുന്നു എന്നും അത് പിന്നീട് നിമിഷ നിമിഷ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ വിപുലമായി വന്നതാണെന്ന് ഇപ്പോഴും
ആ പ്രയോഗത്തെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അക്കമിട്ട് പറയാൻ അവകാശമില്ല അനന്തമാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അക്കപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല അവിടെ അതാണ് വിഷയം അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് അസംബന്ധമാണെന്ന് പറയാം അതൊരു യുക്തിവാദികളെ വെറുതൊരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് അതിൽ ലജ്ജാകരം കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രസ്താവം അനന്തത എന്നുള്ളത് അതിർത്തികൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ യുക്തിയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൻ്റെ അതൃത്തി എത്തുക അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിർത്തി പറയാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെന്ന് ചോദ്യം വരുന്നു ഇതിനുള്ള മറുപടി പറയാതെ ഒരു 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 യുക്തിപരമായി അല്പമെങ്കിലും സാമാന്യ യുക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം അത് ആ ഒരു അവസ്ഥ പ്രകൃതിയുടെ അനന്തമായ ആ അവസ്ഥ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം അനന്ത അനന്തമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും ഒരിക്കലും അനന്തമാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ജ്ഞാനത്തിന് അതിൻ്റേതായ ചില നിർവചനങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും അനന്തമാകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പ്രകൃതി അനന്തമാണ് താനും ഈ വിഷയം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വിഷയം അത് മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരിക്കലും അനന്തമായ ഒരു സങ്കല്പത്തെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനാകുകയില്ല അപ്പോൾ അനന്തമായ യാഥാർത്ഥ്യവും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റായ പ്രവർത്തന ശൈലിയും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് അസംബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നന്ദി വേണുവേട്ടൻ അനന്തതയിൽ അഗാധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിർത്തി തേടുകയാണ് അതാണ് രസം അതിർത്തി അനന്തമായ ഒരു കാര്യത്തിന് അതിർത്തി ഉണ്ടാവൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനന്തതയാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിർത്തി വേണം തന്നെ ഇത് എത്ര ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വൈരുദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ പുതിയ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി വേർഷൻ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഹ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒത്തുപോകുന്ന കാര്യമല്ല അനന്തതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിർത്തിയുടെ എന്ന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അനന്തത അനന്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിർത്തി ഇല്ലാത്തതല്ലേ അതും അതിർത്തി ഉള്ളതിനെയാണോ അനന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിടുക ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ നിശ്ചിതത്വ വാദം എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ഇപ്പോൾ ലാപ്ലസിൻ്റെ വാദം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ ലാപ്ലസ് ഒരാറ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സയൻസ് പ്രകാരം സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ലോ ഓഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് എവിഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി തുടങ്ങിയ രണ്ട് ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാപ്ലസ് അങ്ങനെ തെളിയിച്ചത് അതായത് ഈ നിശ്ചിതത്വ വാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് സയൻസിൻ്റെ വാദം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഫിലോസഫിക്കലാണ് അത് നടത്തിയത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് സയൻസിൻ്റെ മെത്തഡോളജി അല്ല ഫിലോസഫിയാണ് ലോ ലോ ഓഫ് സഫിഷ്യൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിക്കൽ ടൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ സയൻസിനെ അതിനകത്ത് പ്രതികൂട്ടിലാക്കുന്നത് അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഭയം രണ്ട് ഇദ്ദേഹം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോട് എന്തുമാത്രം ഭ്രമമാണെന്നറിയാമോ ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ഇദ്ദേഹം അതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക കൗതുകം ഉണ്ടായി അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ കണ്ടുകൂടാമല്ലോ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ലോജിക്കിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം മർദ്ദിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ ലോജിക്കല്ല നമ്മൾ സയൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ ലോജിക്ക് ഫിലോസഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധനമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ ലോജിക്കിനെ മർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസിന് ഒരു പോറൽ വയ്ക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പോട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ രാത്രിയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നോൺ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സൈലോളജിസ്റ്റിൽ ആദ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് നോൺ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പകലാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രാത്രിയാണ് അമേരിക്കയിൽ പകലാണെന്ന് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാമല്ലോ അതായത് കാക്ക
അവിടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഒരു വർഷം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകം കിട്ടില്ല അതേസമയം ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും ആൽഫബറ്റിക്കലായിട്ടും സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങൾ ലേഖനം നോവൽ എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാം വീടം ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധനം കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും നോളജിനും ഏറ്റവും നല്ലത് ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റയിൽ ക്രമമില്ലായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക ക്രമമില്ലായ്മയെ പിന്തുടരാൻ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലോജിക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെന്താണ് ആ ക്രമമില്ലായ്മയിൽ കഴിവതും ക്രമം കൊണ്ടുവരിക കണ്ടെത്തുക ക്രമം കണ്ടെത്തുന്ന മേഖലകൾ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇതാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രമമില്ലായ്മയിൽ ക്രമം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച് ക്രമക്കേട് ഇല്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കലാണെന്ന് ക്രമക്കേട് ഇല്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കലല്ല ക്രമം കണ്ടെത്തുന്നത് ക്രമക്കേട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകോഹറൻ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു രീതി ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കഴിയുന്നത്ര അത് ക്രമപ്പെടുത്തി പഠിച്ച് അതിനെ ഓരോരോ മേഖലകളിലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ക്രമം പ്രപഞ്ച ക്രമക്കേട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഇനി ഇദ്ദേഹം അനന്തതയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അനന്ത അനന്തമായ ഒരു ജ്ഞാനം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് അനന്തമാണ് അനന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം സ്കെയിൽ ബാക്കുണ്ട് ഫ്രണ്ടുണ്ട് അനന്തമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് അനന്തമായ ജ്ഞാനം വേണമെന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവൻ പറയുന്നത് അനന്തത പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം വാട്ട് ഈസ് എ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം വേണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രപഞ്ചം അനന്തമാണ് സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ പ്രപഞ്ചം അനന്തമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടൂൾസ് അനുസരിച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനരാശികൾ അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം അനന്തമാണെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചം അനന്തമായതുകൊണ്ട് സയൻസ് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സയൻസ് ഭയങ്കര ന്യൂനതകളുണ്ട് ഇതേ ന്യൂനതകൾ എല്ലാ ജ്ഞാനമാർഗങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ദർശനത്തിൽ എന്താ റിസൾട്ട് ഈ അനന്തമായ പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെയാണ് ദർശനം വഴി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു ഒരു ഉപായം പറയുമെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജ് വരെ വായിച്ചു നോക്കി ഉപായം എവിടെ ഉപായം എവിടെ അല്ലെ തിലകം ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ല അതെവിടെ അതെവിടെ നോക്കിട്ട് ആ സാധനം കാണുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർശനം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്താ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്താ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല ദർശനം ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ചുമ്മാ അതായത് സയൻസിനെ സയൻസ് പരിമിതമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം പരിമിതം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാത്തിനും ഉള്ള പരിമിതികൾ മാത്രമേ സയൻസിനുള്ളൂ പരിമിതികൾ മനുഷ്യനുണ്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സയൻസാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂനതകളുടെയും പരിമിതികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഈ സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദർശനവും സയൻസും സയൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫാലസിയാണ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഘടകവും അതിൻ്റെ മൊത്തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിൽ ക്വാണ്ടം കണികകളുടെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ക്വാണ്ടം കണികകൾ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളുകൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ട് പെരുമാറുന്നു തരംഗ രൂപത്തിലും കണരൂപത്തിലും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അത് മോളിക്കുലാർ ലെവലിൽ അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പൊതുവായി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റികൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ തരംഗ രൂപവും കണ രൂപവും കൂടെ ടേക്കൺ അത് രണ്ടും നോക്കി പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ കൈക്കലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും
ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ പേപ്പർ ഈ പേപ്പർ ഞാൻ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ലോകത്ത് ഞാൻ അറിയുന്ന ആളാണ് ഇത് ഏത് വസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയുന്നത് ആ വസ്തുവാണ് അറിവ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ സാധാരണ ലോകത്തുണ്ട് ഒരു 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 ഫൈനേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അറിയുന്ന വസ്തുവും അറിയുന്ന ആളും അറിവും വ്യതിരിക്തമായി നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ആ അറിവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ വീനസിൽ നിന്നോ ജൂപ്പിറ്ററിൽ നിന്നോ ഒരാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയാണ് കാണുന്നത് ഭൂമിയിൽ എന്തോ ഒരു വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതേസമയം സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗരയൂഥത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ചെറിയ അനുരണനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഇത് ഒന്നാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാണ് സൗരയൂഥം മിൽക്കി വേക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതെല്ലാം മിൽക്കി വേ ആണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നതും അറിയുന്നതും എല്ലാം മിൽക്കി വേ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സാധനമാണ് ഇതാണ് ഏകത്വം അവിടെ എത്തുകയാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകത്വം വരികയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വസ്തുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാനും ഈ വസ്തുവും വ്യതിരിക്തമായിരിക്കണം അതായത് നോളജ് സമഗ്രമായ നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അറിയുന്നത് ഈ ഘടകമായിട്ട് അറിയുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യതിരക്തത വരണമെങ്കിൽ അത് ഏത് തലത്താണോ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഏത് തലത്തിലാണോ വർദ്ധിക്കുന്നത് ആ തലത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും ജ്ഞാനരാശികളും പിന്തുടർന്ന് വേണം നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ അല്ലാതെ സമഗ്രമായ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമതും ആവർത്തിക്കുന്നു അനന്തതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ സമഗ്രമായ നോളജ് സമഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അബദ്ധമാണ് രണ്ടാമത്തെ അബദ്ധം താങ്ക് യു അനന്തമായ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തിനു ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ചോദ്യം അനന്തത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനന്തത വെറും എന്താ പറയുക സങ്കല്പമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം ആ അതൃപ്തിയിലാണ് അനന്തത കിടക്കുന്നത് ആ അതൃപ്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അനന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൃ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതൃപ്തി ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ആ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ അതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് പ്രകൃതി എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അനന്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രകൃതിക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് ആ അനന്തം എന്നുള്ളതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ ബാധ്യതയാണ് പ്രകൃതിയുടെ അതൃപ്തി നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു യുക്തി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും അതെൻ്റെ ബാധ്യതയല്ല അത് അനന്തതയെ നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അനന്തത എന്നുള്ളതൊരു പ്രകൃതി യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൃപ്തി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് അത് അതാണ് ഫിലോസഫിക്കലായ പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സയൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് അത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് സ്ഥൂലമായ അനന്തത മാത്രമല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്തൂ സൂക്ഷ്മമായ അനന്തതയുടെയും വിഷയമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ ആ മേഖലയിലാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം നേരിടുന്നത് ശാ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥൂലമായ അനന്തതയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ശരിയാണ് അവർക്കൊരിക്കലും എത്താനും കഴിയില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സൂക്ഷ്മമായ അനന്തതയുടെ പ്രശ്നമോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടക്കുന്നത് കോസ്മിക് റേസ് വഴിയാണെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല എന്താണ് കോസ്മിക് റേസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ഗതി അത് വളർന്നത് വളരുന്നത് വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് അത് വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് പതിക്കാൻ തന്നെ അല്ല കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ തന്നെ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ശാസ്ത്രം എത്തിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ശാസ്ത്ര ചൂടുന്നത് കോണ്ടം ബയോളജി പോലുള്ള ശാസ്ത്രശാഖയുടെയൊക്കെ വികാസം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു മേഖലയാണ് ശരിക്കും അത്തരം മേഖലകളിൽ സൂക്ഷ്മമായ അനന്തതയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അനന്തതമായ സാധ്യതകളുടെ കൂടിച്ചേരലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈ ഇതുവഴി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഇത് സൂക്ഷ്മമായി നിങ്ങൾക്ക്
അത്തരം തീർച്ചയായിട്ടും ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവയുടെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിശ്ചിതമായ ചട്ടക്കൂടിന് ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ നിർവചനങ്ങൾ അസാധ്യമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ശാസ്ത്രലോകം നേരിടുന്ന പ്രശ്നം കോണ്ട മെക്കാനിക്സും ന്യൂട്രൺ മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക രീതിശാസ്ത്രപരമായ ഭിന്നത അത് വളരെ അകന്നു നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അത് അത് കുള്ള മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ ആ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വങ്ങൾ വഴി മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് വഴിയോ അതിൻ്റെ ലോസ് വഴിയോ പരിഹരിക്കാനാകുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ളവർ തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അവിടെയാണ് അത് ഫിലോസഫിക്കലായ പ്രശ്നമായി മാറുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവുകയില്ല അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ചലനങ്ങളെ ആ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് കൂടുക്കൂടി സങ്കീർണമായി കൊഴിക്കുന്നതാണ് സമഗ്രതയുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം എന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സമഗ്രമായ ധാരണ ഏത് പ്രകൃതിയുടെ ആയാലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ആയാലും പൂർണ്ണമായി സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടപ്പെടൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ധാരണ ഒരിക്കലും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് സാധ്യമല്ല കാരണം അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ അത്രമാത്രം അനന്തമായ സാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്നു ബാക്കി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അത് രീതിശാസ്ത്രപരമായി തെറ്റായ ഒരു ഒരു സമീ സമീപനമാണ് രീതിശാസ്ത്രപരമായി പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടാനാകാത്ത പ്രതിഭാസങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രവുമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യ വിജ്ഞാനം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഓരോ ശാസ്ത്ര ശാഖയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിന് പൊതുവായൊരു ദർശനമില്ല എന്നുള്ള ശരിയാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഓരോ മേഖലയിലും സ്പെസിഫിക്കാണ് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ആ ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും സമഗ്രമായ ആ ധാരണയില്ല ലോകത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് സയൻസിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചോ ജീവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നില്ല ഓരോ പ്രത്യേക ചെറിയ ചെറിയ മേഖലകളിലാണ് ശാസ്ത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരിമിതിയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രകൃതി അങ്ങനെയല്ല പ്രകൃതിയിൽ ഇതെല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമായി കെട്ടുപണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അവ അവയുടെ ഇടയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നിയമങ്ങളുടെ പൊതുവായ ക്രമം എന്ന രീതിയിലൊരു ചിട്ട ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആ ചിട്ടയെ നിരന്തരം ഭേദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പോയ അനവധി ആസ്ട്രോയിഡുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആസ്ട്രോയിഡ് വന്ന് സൈബീരിയയിൽ പതിച്ചപ്പോഴാണ് ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുക അത്തരം വലിയ റപ്റ്റൈൽസ് അത് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകാനിടയാന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തൊരു വലിയ ആസ്ട്രോയിഡ് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടിയാണ് പോയത് അത് എന്തുകൊണ്ട് അതിലേ തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വൃത്തത്തിൽ ചലിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ആ ക്രമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ക്രമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്രമം നിലനിൽക്കുന്ന സൗരയൂഥത്തിലേക്കാണ് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ചെറിയതും വലിയതുമായ ആസ്ട്രോയിഡുകളും മീറ്റിയേഴ്സൊക്കെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ മിൽ മിൽക്കി വീടേയും മറ്റ് പറഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റീനെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് എന്ന് നിർവചിക്കുക എളുപ്പമല്ല അവിടെയാണ് വിഷയം അത്തരം ക്രമവും ക്രമത്തോടൊപ്പമുള്ള സൗരയൂഥമെന്നുള്ള ക്രമമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രമരാഹിത്യം ഈ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് വരുന
അത് പ്രകൃതിയെ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം വേണം അതില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം ഇത് എല്ലാം പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസപരമായ ദർശനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആ വിഷയമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ അനന്തതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി തന്നെ അവ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പരിമിറ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഉത്തരം നന്ദി വേണുവേട്ടൻ അപ്പോൾ അതിർത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി അനന്തതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സമഗ്രതയുടെ കാര്യത്തിലും സമഗ്രതമായിട്ടുള്ള നോളജ് ആർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള തലത്തിലേക്കും പോയി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മാറിപ്പോവാണ് അതായത് ഈ സമഗ്രത അനന്തത എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ എടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എന്താ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത് ആകെ പ്രശ്നമാണ് ആകെ കുഴപ്പമാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ വേൾഡും ക്വാണ്ടം വേൾഡും തമ്മിലൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ശാസ്ത്രത്തിൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ കേശവ നായരൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച അതേ പാതയിലാണ് വേണുവേട്ടനും പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരിൽ ആരാണ് അനിയനോ ചേട്ടനോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഈ എന്താണ് ദർശനം ഞാനൊരു കാതല ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർശനം ഈ അനന്തത കണ്ടുപിടിക്കാനും സമഗ്രത ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ദർശനം എന്താണ് ആ ടൂൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സയൻസിന് അത് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുന്നവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മുന്നോട്ട് ഓടുന്ന ഒരു പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണത് അത് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുന്നവരും അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനി മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നോ വരുന്ന ഒരു കോസ്മിക് റേസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഒരു തന്മാത്രയിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രശ്മി പതിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ബയോളജിയിലില്ല അങ്ങനെ രശ്മി പതിച്ചുണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ പല പരീക്ഷണങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാർസിനോജൻസ് അല്ല എൻവയറോൺമെൻ്റ് അല്ല ഹെറിഡിറ്ററി അല്ല വെറുതെ ഉണ്ടാകുന്നു കോപ്പികൾ പതിപ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സഹജമായ സാധ്യമായ തെറ്റുകൾ എന്നാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് ഇത് വൺ ഓഫ് ദ സോഴ്സസ് ആണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി ഈ സമഗ്രതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സീക്ക് ഈ ഈ കസേര എടുക്കുക ഈ കസേരയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ് കസേരയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണോ അല്ല കാര്യം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോളിമറുകൾ കൊണ്ടാണ് പോളിമറുകൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ തന്മാത്രകൾ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ആണവ അതായത് അണുഗിണ കണങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ആറ്റം ഘടന അതിന് പറയുക പോസിട്രോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോർക്കുകൾ ലെപ്റ്റോണുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വാണ്ടം ഫീൽ ക്വാണ്ടം സൂപ്പാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു ക്വാണ്ടം സൂപ്പാണ് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡാണ് ഇതാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഞാൻ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇതിന് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം പണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോണ്ടം സൂപ്പിൽ നിൽക്കുമോ ഇല്ല ഈ കോണ്ടം പദാർത്ഥം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾക്കതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബേരിയോണിക് മാറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോകണം അവസാനം ഇത് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും ഈ സാധനം ഈ ഈ വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിശയിൽ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും മറ്റു ദിശയിലോ ഇത് എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഈ കസേര എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര ചിലപ്പോൾ നാളെ ഉരുകി വേറൊരു വസ്തു ആകാം വേറൊരു രീതിയാകാം വേറൊരു ഗാലക്സിയിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭൂതവും ഭാവിയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ സമഗ്രമാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ കസേര അറിഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ കസേര അറിഞ്ഞാൽ പോരെ നമ്മുടെ ഈ മി
അൺസർട്ടിനിറ്റി കോണ്ടം വേൾഡിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ശാസ്ത്രം ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ആരോപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലമല്ല ശാസ്ത്രം മറിച്ച് ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സംതിങ് ലൈക്ക് എ ക്യാമറ സംതിങ് ലൈക്ക് എ ക്യാമറ ഒരു ക്യാമറ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ആ ക്യാമറ വർക്ക് ക്യാമറ ഇനി ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ക്യാമറ വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ വർക്കാണ് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രപഞ്ചം എത്രമാത്രം സങ്കീർണമായിക്കോട്ടെ എത്രമാത്രം അനന്തമായിക്കോട്ടെ എത്രമാത്രം സമഗ്രമായിക്കോട്ടെ അതറിയാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ശ്രമമാണ് ശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് സംശയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിബേറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗമോ ആ എന്നുള്ളതാണ് ആണ് 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 എന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർശനം കൂടി ചേർന്നു എന്താണ് ദർശനം എനിക്ക് ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തരാതെ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒന്നും ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹം ദർശനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ ദർശനമെന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെവലേഷനാണ് വെളിപാടാണ് അത് ബിഹുലതകളാണ് വിഭ്രാന്തികളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൂൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരട്ടെ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി എന്താണ് അതിൻ്റെ രീതി ശാസ്ത്രം എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ദർശനത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രമായി നിങ്ങൾ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല ദർശനം ദർശനം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞോളം ആഗ്രഹിച്ചില്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു കണിക പോലും രണ്ട് കണികകൾ ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അനന്യതാ സിദ്ധാന്തം ഇതൊരു പഴയ സാധനമാണ് പഴഞ്ചൻ സാധനമാണിത് ഇതെടുത്ത് വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് വിസ്തരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധൻ്റെ കാലഘട്ടത്തോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫിലോസഫിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഒരു നദിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആർക്കും കുളിക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നദി എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഓഫ് വാട്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാ രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒഴുകുന്ന ജലമാണ് നദി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറി കുളിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു നദിയിലാണ് അപ്പോൾ നിശ്ചിതത്വം ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിൽ ഭയങ്കര അനിശ്ചിതത്വമാണ് ഒരു ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് കണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കണത്തിൻ്റെ ആവേഗം അതിൻ്റെ ചാർജ് അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് അതിൻ്റെ മാസ് അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിലല്ല ലോകത്ത് ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഇദ്ദേഹം തർക്കവിഷയമാക്കുന്നത് രണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമായിരിക്കും അതിനെ രണ്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ എന്തോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായി പോകും ന്യൂട്ടോണിയൻ വേൾഡിലും വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കല്ലോ രണ്ട് ഇലയോ രണ്ട് പൂച്ചയോ രണ്ട് മാങ്ങയോ രണ്ട് റോക്കറ്റോ രണ്ട് ഗോളങ്ങളോ രണ്ട് ഒരു വസ്തുവും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തു ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻറ്റിറ്റി മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് പ്രകാരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ന്യൂട്ടോണിയൻ വേൾഡിലും ബാധകമാണ് അത് റിലേറ്റീവ്സ് വേൾഡിലും ബാധകമാണ് കയോട്ടിക് വേൾഡിലും ബാധകമാണ് ക്വാണ്ടം വേൾഡിലും ബാധകമാണ് പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജ്ഞാനരൂപങ്ങളും എല്ലാ തത്വചിന്തകളും എല്ലാ അറിവ് അന്വേഷണങ്ങളും വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു തർക്കവിഷയം അല്ല ഇതൊരു തർക്കവിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണ്ടം കാണ്ടോട്ട് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു അനന്യത അതെങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അനന്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വസ്തുക്കൾ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളില്ല എന്നുള്ള ഒരു പഴഞ്ചൻ ബോധ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൂളാകുന്നത് എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് തൃശ്ശൂർ വരെ വന്നതിൽ അസാർത്ഥകമായെന്ന് ഞാൻ പറയും അനന്യത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഒരു വസ്തുവും ഈവൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ടെമ്പറലാണ് സാധനങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അതനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് സംഭവങ്ങളാണ് ഇവൻറ്റുകളാണ് വസ്തുക്കളാണ് അത് വ്യത്യസ്തമ
ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളെ ക്വാണ്ടം വേൾഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പോരെ സയൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ പോരെ ഇതിൽ സയൻസിനെ എന്തിനാ ആക്ഷേപിക്കാനിരിക്കുന്നു ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ആ കണങ്ങളുടെ സഹജമായ നമ്മുടെ സാങ്കേതികതയുടെ കുഴപ്പമല്ല അളക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അളന്നില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് ആരും കണരൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തരംഗ രൂപത്തിലോ ആണ് ഇപ്പം അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 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 കണത്തിൻ്റെ കണ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് അളക്കും അതിൻ്റെ മാസ് അളക്കും അതിൻ്റെ ദ്രവ്യോചിതമായിട്ടുള്ള ചാർജ് അളക്കും അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അളന്ന് വെക്കും ഇപ്പോൾ വിഭേദന പ്രഭാവം പോലെയുള്ള തരംഗ സ്വഭാവം വേറെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അളന്ന് വെക്കും രണ്ടുകൂടെ ഇൻട്രപ്പൊളേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാര്യം നേടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം കാരണം രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യമായ ഏകോപനം നമ്മൾ നമ്മൾ വരുത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം ക്വാണ്ടം വേൾഡ് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ടും അവിടുത്തുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായതുകൊണ്ടുമാണ് അല്ലാതെ സയൻസിന് യോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കൊണ്ടുവന്ന് മുഖം വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല താങ്ക് യു ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള സ്പെല്ലുകളുടെ ലാസ്റ്റ് സ്പെല്ലാണിത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇനി ഇനി ശ്രോതാക്കളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടികളാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എഴുതുമ്പോൾ രവിചന്ദ്രനോടുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ രവിചന്ദ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം രവിചന്ദ്രനുള്ള ചോദ്യം ഒരു കടലാസിൽ എഴുതുന്നെ വേണം അതുപോലെ വേണോടുള്ള ചോദ്യം വേറെ എന്നാലേ ഇത് ഈ ചർച്ച നമുക്ക് വളരെ സമയം മെനക്കെടുത്താതെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൽ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചത് വേണേട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം മറുപടി പറയുക ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ സി ആയിരിക്കും വേണോടാ രവീന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ആനന്ദതയുടെ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചൊന്നും ഇല്ല കാരണം അതൃപ്തിയില്ലാത്തത് അനന്തം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൃപ്തി കൂടി പക്ഷേ അനന്തം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ അതിനെ അസംബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ അതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മിണ്ടിയിട്ടില്ല രവീന്ദ്രൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ അതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അനന്തം എന്നുള്ള സങ്കല്പം വെറും ഇല്യൂഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഥ അയഥാർത്ഥമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും വളരെ സാമാന്യ യുക്തി മാത്രമാണത് അത് പറയാതെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അല്ല അതൃപ്തി പറയേണ്ടത് രവീന്ദ്രനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൃപ്തി ഇല്ലാത്തതാണ് അനന്തം എന്ന് സംശയം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൃപ്തി കാണുന്നതല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അനന്തം എന്നുള്ള സങ്കല്പം അസംബന്ധമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് അതില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അനന്തം എന്നുള്ള സങ്കല്പം യാഥാർത്ഥ്യമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യ വിഷയം സമഗ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ വാക്ക് വേറെ ചിലരും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പിള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നസീറിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വേറെ തിരൂരോ മറ്റേ എൻ്റെ പുസ്തകത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് യൂട്യൂബിൽ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത അല്ല സമഗ്രം സമഗ്രം എന്ന് ഞാൻ സമഗ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സാങ്കല്പികമായ സമഗ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അനന്തതയെ സമഗ്രമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമഗ്രം എന്നുള്ളത് കോംപ്രിഹെൻസ് അതായത് പരസ്പര ബന്ധിതമായിരിക്കുക പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഏത് പ്രതിഭാസവും അത് വെള്ള വെള്ളമായിക്കോട്ടെ ഒരു ജീവശരീരമായിക്കോട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗരയൂഥമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഏത് പ്രതിഭാസമായിക്കോട്ടെ അതിന് പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ ചട്ടക്കൂട് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള വിഷ വിഷയമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സമഗ്രം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം കാരണം സമഗ്രം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഏതൊരു പ്രതിഭാസത്തെയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വിഷയം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും അവ്യക്തമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഈ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് ആ രീതിയിൽ കുറിച്ചുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ സ
മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടും തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടും അതിനെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയം അതാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ആ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഈ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായും നമ്മുടെ ക്രമത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ ക്രമങ്ങളും കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്നു വളരെ ഓരോ കണികയുടെയും ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഓട്ടോ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രമത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അതിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു വശമാണ് കോട്ടം മെക്കാനിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്രമരാഹിത്യമാണത് ആ ക്രമരാഹിത്യത്തെ ആവറേജുകൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരമല്ല ശാസ്ത്രീയമായ അതിൻ്റെ ഉത്തരമല്ല അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓട്ടം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ശ്രമം മാത്രമാണ് അത് ശാസ്ത്രലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ആ ആ ഗവേഷണത്തിൽ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പുതുതായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളും ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചർച്ചകളും നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക അല്ലാതെ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല മറിച്ച് ഈ രണ്ട് രണ്ട് രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധിതമായി ഇവയെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതിയാണത് ശാസ്ത്രത്തിന് ആ കൊണ്ട മെക്കാനിക്സിൻ്റെ മേഖലയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതങ്ങനെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര മേഖല മേഖലയിൽ തന്നെയുള്ള സൈദ്ധാന്തിക മേഖലകളുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ തലമാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ആണ് ഈ വിഷയം വരുന്നത് ഈ രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് വളരെ പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്ന ഈ രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ക്രമവും മറുവശത്ത് ക്രമരാഹിത്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവിധ ഇതുകളും ആസ്ട്രോയിഡുകളും ഇതിലെല്ലാം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ക്രമരാഹിത്യമുണ്ട് ആ ക്രമരാഹിത്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് അത് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കിടന്ന് അത് മറ്റേ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോവില്ല അത് വേറെ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൈദ്ധാന്തിക തലം അവിടെ ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് സയൻസിൻ്റെ ഫിലോസഫി വരുന്നത് എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മുഴുവൻ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണത് മറ്റേ കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് എഡിങ്ടൺ ജെയിംസ് ജീൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ആളുകൾ അവർ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ദാ ഭൗ ഭൗതികവാദവും വൈരുദ്യാശുവാദവും ഒക്കെ തകർന്നു വീടിയിരിക്കുന്നു കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് വന്നുകൊണ്ടാണ് കാരണം എല്ലാം അനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൗതികവാദപരമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലാതെന്നു അത് ദാർശനികമായ ഒരു നിലപാടാണ് ദാർശനികമായ പ്രസ്താവനയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അവർ എത്തിയ കണ്ടെത്തിയ പ്രത്യേക മേഖലയിലെ വിവരങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മുഴുവൻ മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തെയും ബാധിക്കുന്നതായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിലേക്ക് അവർ മാറാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നത് അതാണ് ഫിലോസഫി എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി തെളിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ബന്ധിതമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് തന്നെ കഴിയാതെ വന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഫീൽഡ് തീരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് കോട്ടൺ മെക്കാനിക്സിൻ്റെയും ന്യൂട്ടൺ മെക്കാനിക്സിൻ്റെയും മേഖലകളിലുള്ള ഫീൽഡ് തിയറികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യൂണിഫൈഡ് ഫീൽഡ് തിയറി ഇപ്പോഴും അത് എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു മരീചികയായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ ആണ് ഈ പ്രകൃതി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വേറൊരു തലത്തിൽ കൂടി നോക്കിക്കാണാനുള്ള നിർബന്ധം വരുന്നത് അവിടെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ സയൻസ് ഫിലോസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് സയൻസ് ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്നാണ് അവരെ പറയുക വളരെയധികം പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സജീവ സമീപകാലത്ത് അത്തരം ചർച്ചകൾ വളരെ വിപുലമായി വരികയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഇല്യ പ്രകോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോബൽ സമ്മാനിതനുണ്ട് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കോണ്ട
കാരണം ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട മെക്കാനിക്സ് പറയുന്ന കയോസ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്രമം ഇവിടെ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് വിഷയം അപ്പോൾ ആ അത് ഒരു ദാർശനിക വിഷയമായി മാറുന്നു ദാർശനി ഞാൻ അത് ഫിലോസഫിക്കൽ ഉള്ള വാക്ക് എന്തായാലും ഫിലോസഫിക്കലായ ഒരു വിഷയമായിട്ട് മാറുന്നു അത് അതിപ്പോൾ ഈ സയൻസ് ഫിലോസഫിയിൽ മുഴുവൻ തന്നെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മേഖലയിലേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ബയോളജിയിലത്തെ കോണ്ടം ബയോളജി കൂടി വന്നപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി മാറി കാരണം ആ മേഖലയിലും ഇതേ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ വിഷയമുണ്ട് പരിണാമം തന്നെ അനിശ്ചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിശ്ചിതമായ ഇടപെടലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഏത് കോസ്മിക് ക്രിയകൾ വരുന്നത് അതുവഴിയാണോ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നിർണയവാദപരമായി പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അനിശ്ചിതമായി മാറുന്നു ഈ അപ്പോൾ ജൈവ പരിണാമം തന്നെ അനിശ്ചിതമായ നിയമങ്ങളിലൂടെ ആണെന്നാണ് ജെ കോമളാട് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു നോബൽ ലോറിയേറ്റായ അദ്ദേഹം ചാൻസൺ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബയോളജിയുടെ മേഖലയിൽ മുഴുവൻ തന്നെ കൊണ്ട ഈ അനിശ്ചിതത്വമാണ് മുഖ്യമായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അത് ഒരു ദാർശനിക വിഷയമായിട്ടാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം എങ്ങനെ ഇത് വിശദീകരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം പരിണാമത്തിൻ്റെ യാദൃശ്ചികത വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നു അത് കൃത്രിമ കൃത്രിമ നിർണയവാദപരമായി വിശദീകരിക്കാനാകുന്നില്ല ഇത് ബയോളജിയിലും വലിയൊരു പ്രസിദ്ധിയായിരിക്കുന്നു അതിനെ ഫിലോസഫിക്കൽ ക്രൈസിസ് എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് അതാണ് വിഷയം ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫിലോസഫി ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്ത് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലൊന്നും ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫിലോസഫിൽ ക്രൈസിസിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നന്ദി വേണുവേട്ടൻ ദർശനം പുണ്യ ദർശനം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല സി ഇദ്ദേഹം ഏതായാലും സ്ട്രോമാൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോണ്ടം വേൾഡ് ക്രമരഹിതമാണ് ആ ക്രമരഹിതമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സയൻസ് ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് എന്നിട്ട് അതിനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വാദം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അനിശ്ചിതത്വവും ക്രമരാഹിത്യവും ഒക്കെ ഓരോരോ വേൾഡുകളിൽ അതായത് ഓരോരോ വേൾഡിനും പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഏരിയ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രം അതിന് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോണ്ടം ലോകത്തെ ക്രമരാഹിത്യവും ഈ തര തരംഗ അതുപോലെ തന്നെ കണസ്വഭാവം ഒക്കെ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി ലോകത്തോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ശാസ്ത്രം പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകളാണ് കള്ളനെ പിടിച്ചവനെ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏ കള്ളനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി ലോകത്തോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് പകരം അദ്ദേഹം വെക്കുന്നത് എന്താണ് ദർശനം എന്താണ് ദർശനം ദർശനം എന്താണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇവിടെ തീരുവല്ല കേസ് ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ദർശനം ഫിലോസഫി ആണ് എന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദർശനവും ഫിലോസഫിയും തമ്മിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇന്ത്യൻ ദർശനം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ദർശനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലോസഫിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പോലും ബാധകമല്ല കാരണം അത് വെളിപാടിൻ്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനോവിഹുലതയാണ് അതിന് ഈവൻ തറയിൽ കാല് ചവിട്ടണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല ദർശനത്തിന് അങ്ങനെയാണ് ദർശനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കഥ പഠിച്ചത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ദർശനത്തോടും ഫിലോസഫിയോട് ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ചളുക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിയിൽ ലോജിക്കാണ് ആദ്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ദർശനത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഫിലോസഫിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം കാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റാഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം സാധ്യമല്ല കണ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാൻഡിനെ ഇദ്ദേഹം തിരുത്തോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി കോസ് വിത്തൌട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇൻകൺസീബിൾ ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് കാരണമില്ല എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് അത് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കുറ്റങ്ങളൊന്നും സയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല ഞാൻ ലാപ്ലസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ലാപ്ലസ് നിശ്ചിതത്വം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഫിലോസഫിക്കൽ ടൂൾസ് വെച്ചാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അത് തെളിയിച്ച കാര്യമല്ല ലാപ്ലസ് പോലും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല സയൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു വാദമില്ല സയൻസിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാതൊരു വെൻറ്റിലേറ്റർ ഉള്ള ഒരു റൂമാണ് പുറത്തുള്ള മോശ നല്ല വായു അകത്ത് വരാനും അകത്തുള്ള മോശം വായു പുറത്തു പോകാനുമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളുള്ള സ്വയം പരിഷ്കരണ ശേഷികളുള്ള മുന്നോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജ്ഞാനശാഖയാണ് ശാസ്ത്രം അതാണ് അതിനെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അത് ശാസ്ത്രത്തിന് മണ്ടയ്ക്ക് അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ മംഗൾയാൻ വിട്ടപ്പോൾ തേങ്ങ അടിച്ചത് ശാസ്ത്രത്തിനുടെ വ്യക്തിപരമായ അവകാശമാണ് ഏഹ് അവരത് വിജയകരമായി ചെയ്താൽ അവർക്ക് ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം തേങ്ങ അടിക്കുകയോ അവിടെ കിടക്കുന്ന പശുവിനെ അടിക്കുകയോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്വയം കരണം കുത്തി മറിയുകയോ വെള്ളത്തിൽ ചാടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അവകാശം അതിന് ലോകത്ത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്താൽ ഭരണഘടന ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു തർക്കമില്ല തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് ഇതേ തർക്കം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം കാണ്ടം കാണ്ടം എഴുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ അയാൾക്ക് അത് പ്രയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനത്തെ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് അവർ എന്തോ ചെയ്തോട്ടെ റോക്കറ്റ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ അന്നേരം ഈ റോക്കറ്റ് തറ വീണപ്പെടുന്ന അവർക്ക് ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട് ഇന്ത്യ റോക്കറ്റ് വിട്ടതുപോലെ എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കടലിലാണ് വീണത് അന്ന് അവർക്ക് ശാസ്ത്രബോധം ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശാസ്ത്രബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സാധനമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ളവരുണ്ടാവാം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമവാക്യങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഫാക്ടറികളും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ ഡിഗ്രികൾ എടുക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ അവരുടെ ടെമ്പറാമെൻ്റ് അവരുടെ ടെമ്പർ സയൻറ്റിഫിക് ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന തേങ്ങ അടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശാസ്ത്രബോധമാണ് ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനമാണുള്ളത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തത അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവരെ ഒന്നും പറയരുത് അതായത് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അറുത്ത് മുറിച്ച് തള്ളുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ നടുകയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ടുള്ള അഗോധമായ ഒരു ശ്രമം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുറിച്ച് പറയണം വീണ് കേട്ടാ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട പോലെ പറയണം അല്ലാതെ ഈ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനാകാനായിട്ട് അതും ഇതും ഇവിടെ കൂട്ടി കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി പുസ്തകത്തിൽ മൊത്തം കാണാനുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം സയൻസിൻ്റെ ഫിലോസഫി സയൻസിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഫൈൻവാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഫൈൻവാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് കൊണ്ട് സയൻസിനുള്ള ഗുണം ഓർണിത്തോളജി കൊണ്ട് പക്ഷികൾക്കുള്ള ഗുണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഓർണിത്തോളജി കൊണ്ട് ഗുണമുള്ളത് ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റുകൾക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിനാണ് ഈ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നാൽ അല്ലാതെ സയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സയൻസിന് ഗുണമില്ല ജനങ്ങൾക്കും ഗുണമില്ല ചുമ്മാ നമുക്ക് കാണ്ടം കാണ്ട എഴുതി വിടാം അനന്തതയുണ്ട് അത് അറിയണം അനന്തതയുടെ അതിർത്തി എവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറേ കോമഡി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് കൊണ്ട് ബേസിക്കലി ഗുണം ഫിലോസഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഫിലോസഫേഴ്സിനാണ് ലൈക്ക് വേണുവേട്ടൻ അല്ലാതെ സയൻസിന് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യനാശിക്കും വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല ഈ സമയം വേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നേട്ടം ഉണ്ടാവും ഇനി മറ്റൊന്ന് പരിണാമത്തിൽ ക്രമരാഹിത്യമുണ്ട് പരിണാമത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എൻ്റെ പൊണ്ണ് വേണുവേട്ട തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ്റെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻ നോൺ റാൻഡം സെലക്ഷൻ എന്നാണ് റാ
അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അനന്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഒരു തിങ്കിങ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത് അതൊരു ഒരു സങ്കല്പമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ പരമപ്രധാനമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തത് അല്ലാതെ അത് ആക്ച്വലി അനന്തമെന്നോ അല്ലെ സമഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമഗ്രമായ നോളജ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നോളജ് പുറമോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നോളജ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു നോളജ് അത് സാധ്യമായേക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു നിങ്ങൾ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രക്തം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി രക്തത്തിൻ്റെ തുടക്കം പരിണാമം തൊട്ടുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനോട് ചോദിക്കൂ അതോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഇസ്നോഫീലി എത്രയുണ്ട് അതോ ബിൽറൂമിന് എത്രയുണ്ട് അതാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് അതായത് സാങ്കത്യമില്ലാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതാണോ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് ഇങ് ഇതാണ് ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് എങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും സയൻസിനോ ഫിലോസഫിക്കോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് സാർ ഏ ആ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നത് എവിടുന്നോ വരുന്നൊരു കോമി കോസ്മിക് റേ ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയണമെന്ന് ഇതൊക്കെ വളരെ കാൽപ്പനികമായ ഒരു ചോദ്യമല്ലേ ഏ എവിടുന്നാണ് ഈ കോസ്മിക് റേ വരുന്നത് അത് അറിഞ്ഞാൽ കോസ്മിക് റേ വരുന്നത് ഇന്നിടുന്നാണ് ആൻഡ്രോമീഡോ ഗാലക്സിയിലെ കുട്ടപ്പൻ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കോസ്മിക് റേ വരുന്നത് എന്നറിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലതുണ്ടോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു വേണുവേട്ടം പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി ഇത്ര നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ന്യൂനതകൾ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി അതിനകത്ത് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പാരാമീറ്റർ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് കൂടുതൽ ന്യൂനതാരഹിതമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അത് വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനൊരു ഫിലോസഫർ ഓഫ് സയൻസ് സയൻസായിട്ട് അംഗീകരിക്കാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ എന്താ പറയുക വളരെ നീതമല്ലാത്ത തനിക്ക് തന്നെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത തനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യമില്ലാത്ത കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസും ആശയങ്ങളും വിസ്തരിച്ചെഴുതി ആവർത്തിച്ച് അതാണ് ആവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകത്തിന് ഞാൻ വായിച്ച പേജിൽ ഒരേ ആശയങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് അല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഫിലോസഫി ആൻഡ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സയൻസ് താങ്ക് യു ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇനി ഈ ആദ്യം ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ സി മറുപടി പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് പത്ത് മിനിറ്റ് അവരവരുടെ വാദങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം വേണേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൻ്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി പറയാം അത് എന്തായാലും ആദ്യം രവിചന്ദ്രൻ സിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ ആവില്ല എന്തോ മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരുപോലെ അല്ലേ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് എൻ്റെ ചുവപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ചുവപ്പ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചുവപ്പ് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രകാശ രാജി തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർണ്ണരാജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഹെഡ്സിനും ഇത്ര ഹെഡ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഫോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേസിനെ നിങ്ങൾ ചുവപ്പായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒരേ വസ്ത്രം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന ചുവപ്പിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകും ഒരേ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വസ്തുവിലും പൊതുവിൽ സാമ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്പീഷ്യസ് റിയാലിറ്റികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം പശു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം വളരെ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തമ്മിലും വ്യതിരക്തതയുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജും അല്ലെങ്കി
നമുക്ക് മതിയാകും രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സാമ്യം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് കൈകൾ തമ്മിൽ സാമ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ രണ്ട് ഈ കൈ ചികിത്സിക്കുന്നവരെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈയും ചികിത്സിക്കാം അതിസൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈഡ്രജനായിട്ടൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അത് ഹൈഡ്രജനിലെ ഇലക്ട്രോണും ക്ലോറിലെ ഇലക്ട്രോണും അവിടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റ സാധനം ഒരു സാധനമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല പാറ്റേൺ ആണ് പ്രധാനം ഒരു പരമാണു കണങ്ങളായാലും തന്മാത്രകളായാലും അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനം അതെങ്ങനെ അടുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് ഘടനയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാസ്തുവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആ ഘടനയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളമല്ല ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നഗരം എടുത്ത് മറിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഭിന്നമായ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം പാരായിട്ട് മാറും നമ്മളുടെ എല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല പാറ്റേൺ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിനും ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതായി ഓക്കെ അടുത്തത് രവിചന്ദ്രൻ സാറ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയാണ് ആദ്യം വായിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വായനയിൽ ഒരുപ്പോൾ പ്രശ്നം വന്നേക്കാം വേണു സാർ പറയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത താങ്കൾക്ക് കാണുന്നു അതായത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം പറയുന്നത് താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം അനന്തത ഉണ്ട് എന്ന് വേണു സാർ പറയുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിൻ്റെ അതിർത്തി എവിടെ എന്ന് പറയൽ എന്നാൽ താങ്കൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് വേണു സാർ അനന്തതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിന് അതിര് ചോദിക്കുന്നു വേണു സാർ അനന്തതയിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അനന്തമാണ് എന്ന് പറയൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യകർത്താവിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അനന്തത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടറാണ് അദ്ദേഹം അത് വെച്ചാണ് ഈ കളിയെല്ലാം കളിക്കുന്നത് ഇല്ല അനന്തതയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അനന്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരില്ലാത്തതെന്ന് തന്നെ അല്ലേ മലയാളം അനന്തമാണ് അതിരില്ല എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇത് അതിരെ വിടെന്ന് ചോദിച്ച ആളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു കത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഴ്ച കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അനന്തത ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നല്ല ചോദ്യത്തിൻ്റെ ക്രക്സ് ഇതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വരാം വേണ്ട വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ വേണുവേട്ടനോ ഞാനോ അല്ല പ്രശ്നം പറയുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഓക്കെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ച പ്രകൃതിയുടെ സുസ്ഥിര നിലനിൽപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു സാങ്കേതിക വളർച്ചയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി വർദ്ധിക്കുമോ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ച പ്രകൃതിയുടെ സുസ്ഥിര നിലനിൽപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചം ത്തിലെ ജീവി വർഗം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ അൻപത് കോടി വർഷങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് വംശനാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിസ്തരിച്ച് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു അമ്മയായിരുന്നില്ല ഒരു കൊലയാളി കൂടിയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചതിലും നമ്മൾ ക്രമരാഹിത്യം ഉണ്ടാക്കിയതിലും കൂടുതൽ ക്രമരാഹിത്യം പ്രകൃതി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില വംശനാശ സംഭവിച്ച കാലഘട്ടങ്ങൾ രണ്ടു കോടി മൂന്ന് കോടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് കോടി വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ല മൂന്ന് കോടി വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെയുള്ള നശീകരണങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തലുകളും പ്രകൃതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഇതുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ മൂന്ന് കോടി വർഷം ഇവിടെ ഒരു തരിശ് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു കിളി പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു
ഇതൊക്കെ ഒന്നും മിത്തുകളല്ല അത്തരത്തും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടും നമ്മൾ അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പരിധിയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിലൂടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമല്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാനുഷ്യർ തമ്മിൽ സ്പർദ്ധയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ലോസവേസൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറച്ച് രോഗം മൂലം മനുഷ്യർ മരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറച്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ മൂലം നാശം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലോകം നമ്മൾ പിന്നിട്ട ലോകത്തേക്കാൾ സമ്മോഹനമാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതകളുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെയും പരിഷ്കരണങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചികിത്സകളും വേണ്ടിവരും അതിന് നല്ലതാണ് കാര്യം വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സംതി ലൈക്ക് ബ്രെയിൻ സർജറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സർജറി വിജയിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി പോയെന്നിരിക്കും മെമ്മറി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടച്ച് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസ് പോയെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ മേളിലൊരു ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ നടത്തുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങളും ഗുണഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് വേ ആൻഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ഗുണഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അഗ്രാൻഡൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെടലാണ് പാർപ്പിടവും വസ്ത്രവും തുണിയില്ല നടക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആഹാരം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആഹാരവും നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെട്ടുണ്ടാക്കിയായിരിക്കും ഈ അരിയും ചീനിയും ഗോതമ്പും കപ്പ ഈ ഒറ്റ സാധനം പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനമല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ രോഗ അപ്പോൾ ചികിത്സ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ ചികിത്സ ഇല്ലല്ലോ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ സിവിലൈസേഷൻ പടുത്തു ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്കൊപ്പം പോകാൻ കഴിയും പ്രകൃതിക്കൊപ്പം പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി കൊലയാളിയായെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ അവൻ വിഷം തന്നെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തലോടിയെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചെന്ന് വരും പ്രകൃതി പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ലാത്ത നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പോറ്റമ്മയോ പെറ്റമ്മയോ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതിപ്രകൃതി വാദങ്ങളിലൊന്നും കഥയില്ല സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു ഡു ബോത്ത് ചില പന്തുകൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിടേണ്ടി ഇടേണ്ടി വരും ചിലത് ഇറങ്ങി അടിക്കേണ്ടി വരും അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ലീഡ് മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു കെ വേണുവിൻ്റെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ പോലും അതാണ് വാദമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുപടി എന്താണ് അത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അദ്ദേഹം ആകെ ഒരു സ്മോക്സ് സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ പാലസി ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് തനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പറയാനുള്ളതെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കുറേ കഠിന പദങ്ങളും ജാർഗൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായി എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മനുഷ്യപക്ഷത്ത് ജനപക്ഷം നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കെ വേണു വൈരുദ്ധ്യാത്മിക ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജിക്കുമോ ചൂഷക ഭക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച ആളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എത്ര നിസ്സാരമായി ഇതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ ചൂഷക ഭക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം മനുഷ്യ ഭക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഈ ചോദ്യം വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇത്ര ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കരുത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നില്ല ആ ചോദ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വായിച്ച് പോയാലും ഇത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാമ്രാജ്യ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ച ആഗോളവർക്കലത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാർഗമല്ലേ എന്താണ് മുതലാളിത്തം പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചത് സാമ്രാജ്യ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം
അല്ലെ ചില നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്തിലൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർ ഇല്ലോം പോയിട്ടുണ്ട് ആനയും പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ തോർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത എന്താണ് അശോക രാജാവിൻ്റെയും ആട്ടിടയിൻ്റെയും രോഗാവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സയൻസിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു നൈതികമായ പ്രശ്നമുണ്ട് നൈതികമായ പ്രശ്നം എടുക്കാം കാരണം ഇതിലൊരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് നൈതിക ബോധം മാൻ ഈസ് എസെൻഷ്യലി മോറൽ എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന അത് ശരിയാണ് വളരെ ശരിയായ ചോദ്യം അതായത് ഒരാളെ കൊന്നുകൊണ്ട് വേണോ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസെൻഷ്യലി മോറൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും ഞാൻ അത് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഡിബേറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പേര് അവയവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള അഞ്ച് പേര് വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ട് ആ അഞ്ച് അവയവങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് പേരെ രക്ഷിക്കാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള ലിംഗ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഹോസറുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നൈതികത ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നൈതികതയിൽ ഊന്നിയല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സയൻസിൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സയൻസിൽ ആധുനിക സയൻസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു എലി ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗിനി പിക്ക് ഗിനി പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്നിയല്ല ഒരു ഒരു എലിയാണ് ശരിക്കും അല്ലേ മരപ്പട്ടി ഒരു പട്ടിയല്ല ഒരു പൂച്ചയാണെന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ചയല്ല ഒരുമാതിരി പൂച്ച പോലെ അപ്പോൾ ഈ ഈ പിക്കിൽ അതിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എലികളിലാണ് ഈ എലികളോടും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കാര്യം വെച്ചാൽ സയൻസ് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ക്ലോസർ ലുക്ക് അറ്റ് റിയാലിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജിനോമിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് പങ്കിടുന്ന എലികളിൽ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ മുതിരുകയും ചിലപ്പോൾ എലികൾ എലികളുടെ കാര്യം മാത്രം ഈ പല കീമോതെറാപ്പിയുടെ പല മെഡിസിനും മനുഷ്യരിൽ തന്നെയല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ സ്വയം തയ്യാറായി വരുന്ന മനുഷ്യർ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇത് എന്നിൽ പരീക്ഷിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ റീഡ് മീ ആഫ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മെഡിസിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു മീ റീഡ് മീ റെക്കോർഡ് ദൻ ഇറ്റ് വിൽ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ കമ്മിങ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ത്യാഗങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഞാൻ മാർഷലിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് മാർഷൽ എന്താണ് പെപ്റ്റി കൾച്ചറിൻ്റെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അല്ല ഡാരി മാർഷൽ മാർഷൽ ശരിക്കും താൻ കണ്ടെത്തിയ മരുന്ന് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് പെപ്റ്റി കൾച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സൂപ്പ് വിഴുങ്ങിയിട്ട് തൻ്റെ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചിട്ട് പെപ്റ്റി കൾച്ചറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അൾസറിൻ്റെ രോഗം ഇന്നത് മൂലമാണ് ഇന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് ഞാനതിൻ്റെ മരുന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ മോചിതനായി വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗബുദ്ധികളുടെ കാലമാണ് ഇന്നത്തെ സയൻസ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ശാന ഞാനൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ പോലും ഒരു നൈതികത താങ്കൾ കണ്ടെത്തിയത് താങ്കളുടെ ധാർമ്മിക ബോധമാണ് ഞാൻ എന്നെ തെറ്റ് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സയൻസ് കൂടുതൽ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഇനി ആ കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ വീണ്ടും പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ടൈം ഗ്രാവിറ്റി സെൻട്രൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗ്രൈം ടൈം ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അതിർത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യത ആ അതിർത്തി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഈ അതിർത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിർത്തി പുറത്തോട്ട് മാത്രമാണ് അതിർത്തി എന്നൊരു സങ്കല്പം എടുക്കുന്നത് പുറത്തോട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് 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 സഞ്ചരിച്ചിരുമ്പോൾ അവസാന ശൂന്യത ഒരു ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണം ആ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ ചെന്ന പകുതിയായി കാലായി കാലിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ പകുതി അങ്ങനെ വിഭജിച്ച് 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 വന്ന അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടും 
സയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്രമാനുഗതമായി അടുക്കി നിരത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതും പരിഷ്കരിച്ചു പോവാം ഇതൊരു എൻ്റർപ്രൈസാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ എൻ്റർപ്രൈസാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സഹജമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളും സഹജമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും അത് അംഗീകരിക്കണം ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ്സ് മൈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ പോസിബിൾ ഓക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മതവർശനം ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മതവർശനം പോരി അല്ലാതെ മതബിംബ മതബിംബങ്ങളെ വൾഗറാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് മതവർശനം നടത്തുന്ന പ്രവണതകൾ യുക്തിവാദികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ യുക്തിവാദികളെ അരാജകവാദികൾ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ യുക്തിവാദികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മറുപടി പറയാറില്ല എന്നാലും ഈ മതവിമർശനം നടത്തുന്ന പ്രവണതകൾ യുക്തിവാദികൾ പ്രോസ ഇങ്ങനെ വൾഗറായി മതബിംബങ്ങളെ വൾഗറായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഈ മതബിംബങ്ങളെ വൾഗറായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക എല്ലാ ബിംബങ്ങൾക്കും ഉള്ള പരിശുദ്ധിയും വിശിഷ്ടതയും ഒക്കെ മതബിംബങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മാനവിക ബോധമുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ മതബിംബങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റോ ചക്കരയോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുള്ളത് അതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രീണനവാദമാണ് നിങ്ങളെ മാത്രം രക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളെ മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള വേണ്ട മതബിംബങ്ങളെ തക ഇകഴ്ത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാത്തിനെയും എങ്ങനെ കാണുന്നു എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളൊരു ഭരണാധികാരിയെ വിമർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു കൃതി ഇപ്പോൾ വേണുവേട്ടൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നു എൻ്റെ പോസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് വരുന്നു പ്രസംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരുന്നു അതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സഹിഷ്ണുതയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സ്വീകരിക്കുക എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തത് കളയുക ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹിഷ്ണുതയോ സ്വീകരണ സ്വഭാവമോ മതങ്ങൾക്കോ മതസങ്കല്പങ്ങൾക്കോ ബിംബങ്ങൾക്കോ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കളങ്കമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വിമർശനം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊലയില്ല ലഹള ഇല്ലെന്നായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നറിയില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് വിമർശനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും പൊളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സയൻസ് ഇദ്ദേഹം ഫൈനൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ഫൈനൈറ്റുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മതവും മതാത്മകമായ തത്വചിന്തകളുമാണ് അതിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും അവർ പറയുന്നത് അന്നത്തെ യാഗം തന്നെയാണ് ഇന്നും നടത്തുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ യാഗം എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയാവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്രബന്ധം എഴുതാണ് അവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് അങ്ങനെയല്ല സയൻസ് പേജുകൾ മറിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സവരി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആർജവം ഉണ്ടല്ലോ ഉത്തരങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നാൽ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് സയൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു പ്രവാചകൻ്റെ അല്ല ഒരു മതക്കാരൻ്റെ അല്ല അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധ്യം എനിക്കും സയൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു വേണുവേട്ടിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ചാൻസ് എ ഗ്ലോറിയസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് മാൻ കൈൻഡിന് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രവിചന്ദ്രൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് സയൻറ്റിസം സയൻറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാ ഇവിടെ ഈ യുക്തിവാദികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികൾ എനിക്ക് പൊതുവിൽ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ സയൻസിനെ അത്ര താല്പര്യത്തോടെ കാണാത്ത ഒരു ഒരുപാട് യുക്തിവാദികളുണ്ട് കാര്യം ഹോമിയോപ്പത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾ എനിക്കറിയാം കളിമൺ ചികിത്സ മണ്ണു വാരി പൊത്തിയിട്ട് രോഗ നിവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളെ അറിയാം ഡയറക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് നേരം സേവിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളെ അറിയാം ഇപ്പം ഇവർക്ക് സയൻസിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സയൻസ് ശാസ്ത്ര മാത്രവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലരൊക്കെ എനിക്ക് പറയും നിങ്ങൾ ഈ മത ഭീകരവാദി പോലെ ശാസ്ത്ര ഭീകരവാദിയാണ് പല പല ഭീകരവാദം ഞാൻ ഉണ്ട് രാസ ഭീകരവാദം ശാസ്ത്ര ഭീകരവാദം എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടെ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിസം എന്ന്
അതൊരു ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സയൻറ്റിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചിലതൊരു അപകീർത്തിപരമായിട്ടുള്ള ടേമാണായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവൻ സയൻറ്റിസം പിന്തുടരുന്നവനാണ് അതിശാസ്ത്രവാദിയാണ് അതിശാസ്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന വാദം തന്നെയില്ല എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് വൺ അല്ല കണക്കിനും സയൻസിനും ഒക്കെ കൃത്യതയുണ്ട് അതിനകത്ത് അതി വരില്ല ഒരു മരുന്നിനകത്ത് ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആ മരുന്ന് അതിനപ്പുറമുള്ള മരുന്ന് മരുന്നല്ല അത് കവിട മരുന്നാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അസത്യവൽക്കരണ ക്ഷമയില്ലാത്ത എല്ലാ ക്ലെയിംസും സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് പോപ്പർ പറഞ്ഞിരുന്ന അതിനകത്ത് ഇതുണ്ട് സയൻസിൽ അങ്ങനെ അമിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഫിലോസഫിയിൽ അത് പറ്റില്ല വേറെ പലതിലും പറ്റില്ല അമിതമായിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിലായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് സയൻസിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സയൻറ്റിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് കലയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യ മനസ്സിന് ശാസ്ത്രത്തിന് അതീതമാണെന്ന് വേണു ചോദിപ്പിച്ചു ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇവയെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കലയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യ മനസ്സും ശാസ്ത്രത്തിന് അതീതമാണ് പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം കലയും സാഹിത്യവും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം പറയാം വേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ പോയട്രി പോയട്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൽ വേർഡ്സ് വർത്തും കോളർജി നടത്തുന്ന ഒരു 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 ഇത് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ഓവർ ഫ്ലോ ഓഫ് പവർ പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഇമോഷൻസ് റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്കുലിറ്റി എന്നുള്ളത് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ഓവർ ഫ്ലോ അല്ലേ അതിന് അദ്ദേഹം നാല് സ്റ്റേജുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ കോണ്ടംപ്ലേഷൻ ഇൻട്രോഗേഷൻ എഡിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പൂവിനെ കാണുന്നു ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവ് ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഒബ്സർവേഷൻ ആഹാരം കഴിച്ചിങ്ങനെ വൻ ഐ ഓൺ മൈ കൗച്ച് ഐ ലൈ ഇൻ വേക്ക് ആൻഡ് പെൻസി മൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ദൻ ഡേ കം ടു മൈ ഇൻവേർഡ് ആയി എൻ്റെ ആന്തരിക നേത്രത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നു ഡാഫോഡിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ദൻ മൈ ഹാർട്ട് വിത്ത് പ്ലഷർ ഫിൽസ് ആൻഡ് ഡാൻസസ് വിത്ത് ഡാഫോഡിൽസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ചെമ്പരത്തി പൂവ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് എത്ര മാത്രം ഡീപ്പായിരുന്നു എത്ര വലിയ ചെമ്പരത്തി പൂവായിരുന്നു എത്ര ചുമപ്പായിരുന്നു എത്ര ക്ഷീണമുള്ള പൂവായിരുന്നു എത്ര ഊർജ്ജസ്വലമായി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഇമേജിനെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എഡിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് കളയേണ്ടതിനെ കളയും എടുക്കേണ്ടതിനെ എടുക്കുക വലിപ്പം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിനെ വലിപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അതെല്ലാം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പെയിൻറ്റിങ് അതൊരു പെയിൻറ്റിങ് രീതിയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത രീതിയിലായിരിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടായിട്ടാകാം ഇതെല്ലാം ആ ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് ഈ സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സെറിബ്രൽ പ്രോസസ് ആണ് ഈ സെറിബ്രൽ പ്രോസസ്സിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്രിയമായിരുന്ന മസ്തിഷ്ക മേഖലകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ലോസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കവിത എഴുതാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചെമ്പരത്തി പൂവിനെ കാണും പക്ഷെ ചെമ്പരത്തി പൂവിനെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ അവശ്യമായ സമയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല സമയം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ കവിത ആ രചന അവിടെ തടസ്സപ്പെടും ഓർമ്മ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പലതരം ഓർമ്മകളുണ്ടെന്ന് സയൻസ് പറഞ്ഞു എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഉണ്ട് പ്രൊസീജിയർ മെമ്മറി ഉണ്ട് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സിൻഡാക്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് സയൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സിൻഡാക്സുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മകൾ വെന്നിക്കസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല കാര്യം പല വികാരങ്ങളെയും നമുക്ക് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ കാരണം സയൻസ് മസ്തിഷ്കം ഒരേ സമയം ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടും കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് ഇന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന ഇന്ന വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ഏരിയകൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇമേജ
പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഡിവിഷൻ അപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാണ് പുരവീത്തിനെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമുണ്ട് ഞാനും എനിക്കും എങ്കിലും നോക്കാം കുറേ സമാന സ്വഭാവമുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ളത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും സയൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗം സയൻസ് മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗം അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സയൻസിന് പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പരിമിതി പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ദർശനത്തിൻ്റെയും കൂടി സഹായ ആവശ്യമുണ്ട് ഫിലോസഫിയുടെ കൂടി സഹായ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ നിലപാട് സയൻസിന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അനന്തതയെ വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാർഗം എന്തെന്ന വിവരണം ആവശ്യമാണ് ദർശനം പോലെയുള്ള ഊഹാബോഹങ്ങളെ എങ്ങനെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല വിജ്ഞാന മേഖലയായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും സയൻസിൻ്റെ പരിമിതി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അംഗീകരിച്ചാലേ ആവശ്യമുള്ളൂ സയൻസിൻ്റെ പരിധി അംഗീകരിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സയൻസ് തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അതൊരു വിശ്വാസം മാത്രമേ ആവുള്ളൂ എന്നുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം സയൻസിൻ്റെ പരിമിതി എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞത് സയൻസ് സയൻസിൻ്റെ സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പരിമിതത്വം ഫൈനൈറ്റ്നെസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് കാരണം അത് ആദിമധ്യാന്തങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു ഘടന വരുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘടനയിൽ മാത്രമേ സയൻസിന് സയൻസിൻ സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനാവൂ അതാണ് അതിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയായി അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഘടന കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് അത് പോരായ്മ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തെറ്റുന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അർത്ഥമില്ല പ്രകൃതി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ മേഖലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് മറ്റേ മേഖലകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സയൻസ് പരിമിതികളുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്കിൽ സയൻസിനേക്കാൾ പരിമിതി കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണ് അതിനുള്ള സമാനമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നുള്ള നല്ല ഒരു അന്വേഷണ രീതി സയൻസാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സയൻസ് ഏറ്റവും നല്ല ജ്ഞാനമാർഗമാണ് എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിശാസ്ത്രം സയൻസ് തന്നെയാണ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന് കൂടി അംഗീകരിക്കുന്നിടത്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പരിചിന്തരനുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവിടെയാണ് അതിന് ഈ സയൻസ് ഏറ്റവും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതമായ കഴിവുകൾ വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ജ്ഞാനമാർഗം തന്നെയാണ് സയൻസ് സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് പരിമിതമാണ് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രീതി അതിന് അതുകൊണ്ട് അതിന് അവിടെ ദർശനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചർച്ച കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് നിശ്ചിതത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സയൻസിൻ്റെ മുഖ്യവാദമായ എല്ലാറ്റിനും തുടക്കം എന്നർത്ഥമാക്കുന്ന ബിഗ് ബാങ്ങിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അഥവാ നിരവധി ബാങ്കുകളിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്താണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞാനത് അതിൽ അത് അത് ഒരു ശരിയായ ഒരു ഉത്തരവല്ല പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അനന്തമായ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു കാരണം അതിനൊരു ആരംഭം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് എന്ന് പല ചോദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഉള്ള പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കണിക പോലെ ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അത് ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോള് ഡാർക്ക് മാറ്റർ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ അക
എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്ത് വിശദീകരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരൊരു സിദ്ധാന്തം നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിന് പകരമായി എന്ത് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചില ഒരു സ്ഥിരസ്ഥിതി സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അനന്തതയുടെ അർത്ഥമോ അതൃപ്തിയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് സയൻസിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണോ എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നത് അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് അതിന് എന്തെന്ന് എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുക പ്രപഞ്ചരശ്മികൾ ജൈവപരിണാമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളാണ് അതിനടിസ്ഥാനം ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീനുകളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം അതിൻ്റെ സ്ഥാനമാറ്റമോ അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന സെല്ലല്ല ഒരു ഒരു അണു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഒരു വലിയ ശൃംഖലയാണ് ന്യൂക്ലിയോട്രൈഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല അതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്രൈഡിലെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിനൊരു മാറ്റം വന്നാൽ ആ ജി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ മൊത്തം സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും ആ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അധികവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കോസ്മിക് റൈസ് മറ്റൊന്ന് അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് മൂന്നാമത്തത് ആന്തരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന രാസപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയാണ് കോസ്മിക് റൈസ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അതെല്ലാം അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് പോലെ തന്നെ കോസ്മിക് റൈസ് ഒക്കെ തന്നെ ഗവേ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പരിണാമം തന്നെ യാദർച്ഛികമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അതിന് അത് യാദർച്ഛികമല്ല എന്നാണ് കാരണം ഉൽപരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവികളിലും നിരന്തരം ഉൽപരിണാമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അഥവാ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ചേരാത്തത് തള്ളിക്കളയപ്പെടുന്നു അത് പിന്നീട് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് മ്യൂട്ടേഷൻസ് മാത്രമാണ് അതിജീവിക്കുന്നത് അതിജീവിക്കുന്നതിന് അതിനാണ് ഡാർവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള തിയറി പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ചുറ്റുപാടുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യമല്ല പ്രകൃതിപരവും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനും വിധേയമായവ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് അനിവാര്യമായൊരു ചട്ടക്കൂട് അവിടെയുണ്ട് ആ ജീവിയുടെ ഘടന ചുറ്റുപാടിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചട്ടക്കൂടിന് ചേരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് മാത്രമാണ് അതിജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾ മിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത ചിന്താ പദ്ധതിയോടൊപ്പം കൈയൊഴിയാതെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണോ പറയുന്നത് മിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നത് എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം മിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നതിനെ ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത മിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് ശാസ്ത്രമല്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ തത്വചിന്ത പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെ ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് മിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെയുള്ള ചിന്താ പദ്ധതികളാണ് ഫിലോസഫിയിലുള്ളത് അത്തരം ഫിലോസഫി കൂടി ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവേഷണപരമാണ് മറ്റത് അങ്ങനെ ഗവേഷണം ചെയ്യാത്ത മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് യുക്തിസഹമായ രീതിയിലുള്ള സൈദ്ധാന്തിക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫിലോസഫി അത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിന് മിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫിലോസഫിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അതെങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം വിവരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് സംശയമില്ല പക്ഷേ അവ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേളുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവയെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ അത്തരം മേഖലകളിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലൂടെ മാത്രം അത് പരിഹരിക്കാനാവില്ല എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ ഫിലോസഫിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ സമാനമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് വേണുവട്ടന് സയൻസ് പഠിക്കാൻ സയൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗമായ ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സംവാദത്തിൽ ഉട ഉടനീളം എന്ത് ദർശനമാണ് സയൻസിനേക്കാൾ മികച്ചത് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സയൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ വളരെയധികം പരിമിതികൾ നിലനിൽക്കുന്നു ആ പരിമിതികൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫിലോസഫി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അത് ഈ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടാണ് ആവശ്യമുയർന്നത് അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വളരെയധികം നടക്കുന്നു പക്ഷേ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് അത് ഗവേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായ അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നു അവയെ പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പരിണാമ മേഖലയിലുള്ള ചർച്ചകളും അന്വേഷണങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അത് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ പരസ്പര ബന്ധിതമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അവിടെ സയൻസ് ഫിലോസഫിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് അനന്തതയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദർശനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ അനന്തതയെ കണ്ടെത്താനാകും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അനന്തത എന്നുള്ളത് യുക്തിപരമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ അതിർത്തി അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ യുക്തിക്ക് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാനാകാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു വേറൊരു ദാർശനികമായ ചിന്തയൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് മനുഷ്യ മനസ്സിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അത് മറ്റു പല മേഖലകളുള്ള കലയും സാഹിത്യമൊക്കെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മാനസിക മന മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന രീതിയിൽ ഈ അനന്തതയുമായി സംവദിക്കാൻ യുക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തത്വചിന്താപരമായ രീതികൾ കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു അത് ശാസ്ത്രീയമായി ആ രീതി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് തിരിച്ചറിയുകയും വേണം ഈ ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ പണി കഴിയുമോ നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് ഒരു മേഖലയിലത്തൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ മെക്കാനിക്സും ന്യൂട്ടൺ മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള വിഷയം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് യൂണിഫൈഡ് ഫീൽഡ് തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിജയിച്ചേക്കാം വിജയിക്കില്ല എന്ന് പറയല്ല പക്ഷേ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിരന്തരം ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പല മേഖലകളിലും പല ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മേഖലകളിലും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ആ അതാത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റായ അന്വേഷണ മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാത്ത രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരം ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് കാണുന്നത് അവിടെ എപ്പോഴും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ദാർശനിക അന്വേഷണം കൂടി ആവശ്യമായി വരും വീണ്ടും അതേ എന്താണ് ദർശനം താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദർശനം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഫിലോസഫി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ദർശനം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു സമീപനം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രമവും ക്രമരാഹിത്യവും ഉണ്ടെന്നുള്ള അത് കൊണ്ട മെക്കാനിക്സിനെയും ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ക്രമത്തെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്നു കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്രമരാഹിത്യത്തെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അത് പൊതുവിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറെക്കുറെ ശാസ്ത്ര ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുകൂടെ അത് ഈ രണ്ട് മേഖലകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദാർശനികമായ അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്താപരമായ ഒരു സമീപനം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവർക്ക് അത് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും അത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു അത് ജീവശാസ്ത്രമായിക്കോട്ടെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമാകട്ടെ ചരിത്രമാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയമാകട്ടെ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ വ്യാപിച്ച്
വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ ഈ പരിമിതി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ജ്ഞാനമാർഗം സാധ്യമാണോ ശാസ്ത്രം എന്ന ജ്ഞാനമാർഗം പരിമിതമാണെങ്കിൽ അതേ പരിമിതി മറ്റെല്ലാ ജ്ഞാന മാർഗങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം ത്തിൻ്റെ പരിമിതി അതിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ്നെസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവണ് അത് നിശ്ചിതമായ ചട്ടക്കൂടിലേ പാറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്നാണ് മറ്റൊരു ജ്ഞാന മാർഗവും ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് പിന്നെ മറ്റു വേറെ മാർഗങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിന് ഫിലോസഫി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് സിയ ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സും തമ്മിൽ എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സുമായി കൺഫ്ര കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനപരം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ അനിശ്ചിതത്വം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുണ്ട് എന്നാണ് ഈ അനിശ്ചിതത്വം നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ പരിമിതിയേക്കാൾ വളരെയധികം കുറവായതിനാൽ സയൻസ് ഇതറി നമ്മളിതറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം എവിടെയാണ് വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് വിശദമാക്കാമോ ഇത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിമിതിയാണ് എന്നുള്ളതൊരു വാദമുണ്ട് പക്ഷെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പൊതുവിലെ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീനും ക്വണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആളുകളും തമ്മിൽ നടന്ന നീൽസ് ബോർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടന്ന വലിയ സംവാദമുണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകപ്രസിദ്ധമായി തീർന്നിരുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച സംവാദങ്ങളാണ് ആ സംവാദം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും അതായത് ഒരു കണികയുടെ ഒരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ന്യൂട്രോണിൻ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അതിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ അത് ന്യൂട്രോണിൻ മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോണ്ടം കണികകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് വിദൂരസ്ഥമായ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കോണ്ടങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എങ്ങോ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിമിതിയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് കോട്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആളുകളും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പരസ്പര ബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും കോട്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും അംഗീകരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ ഗവേഷണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഈ പറഞ്ഞ എം തീയറി പോലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എം തീയറി കൊണ്ടുവന്നത് അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സാധ്യതയാണ് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സസ് എന്നുള്ള വാക്ക് എം തീയറിയുടെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോട്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രൂപമാണ് ആ തീയറിയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അവരാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ അനന്തമായ വൈവിധ്യമുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സാധ്യത എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അത് എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തൊന്നുമല്ല കോണ്ടം ഭൗതികം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തെ കോണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാവിയും ഭൂതവുമെല്ലാം റോഡിങ്കർ ഇക്വേഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രോണിൻ മെക്കാനിക്സ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇവയെല്ലാം ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തീരു തന്നെ അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് അതാണ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തം അതായത് ഒരു കണികയുടെ മൽ വെലോസിറ്റിയും മൊമെൻറ്റവും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് വെറും ടെക്നിക്കലായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പരിഹരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണ് വാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റീനും നീൽസ് ഫോറൊക്കെ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ച കാണാം കോണ്ടം മെക്കാനിക
ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുതിയ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലാതെ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വർണ്ണജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഗ്രീക്ക് ജനാധിപത്യത്തെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ജനാധിപത്യം ബുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കായ വർണ്ണജാതി വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ആണ് എന്നും ഈ അന്വേഷണപരമായ മുഴുവൻ ഇതുകളും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലച്ചു പോകാനിടയാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മഹർഷിമാരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ വർണ്ണജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് എൻ്റെ നിലപാട് അനന്തമായ പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയും എം തിയറിയെപ്പറ്റിയും പ്രവചിക്കാൻ സയൻസ് വേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് തുടർന്നും പഠനങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ബദൽ അന്വേഷിക്കണം അനന്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും എം തിയറിയെയും വിശദീകരിക്കാൻ ഇനി വൈരുദ്ധ്യവാദത്തിനെ വാദത്തിനെങ്ങാനും കഴിയുമോ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇനി സയൻസ് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ബാക്കി ബാക്കി കണക്കാക്കാനോ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം ശാസ്ത്രത്തിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്തുകൂടെ അനന്തതയെപ്പറ്റിയുള്ള ആകുലതകൾ ഗണിതത്തിൻ്റെ ഈ മേഖലയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗണിതം ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും നാളെ അനാലിസിസ് തുടങ്ങും ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഫിലോസഫിക്ക് സ്ഥാനം തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്രത്തിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്തുകൂടെ എന്നൊക്കെയുള്ളത് വളരെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പരിമിതി എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വിഷയമായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ രീതികളുടെ പരിമിതത്വം അതിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആ ഒരു പരിമിതത്വം ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര ദർശ ശാസ്ത്ര തത്വചിന്തയുടെ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം അത് തന്നെയാണ് ആ പരിമിതത്വമാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നേട്ടം അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനും അതാണ് വിഷയം അത് കാലത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല ആ പരിമിതി പിന്നെയും തുടരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അനന്തതയുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കീടനാശിനി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ബാക്കി സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ശതമാനം ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ദുർവാശി തന്നെയല്ലേ സയൻസിൻ്റെ ജ്ഞാനതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടും അതിനു നേരെ പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അനന്തതയെ എവിടെ കോസ്മിക് റേസിനെ എൻ്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല മഹത്തായ വിചിന്തനം കാണിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലിശം അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഈ അതിർത്തിയുടെ വിഷയം സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനവധി പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ അതിർത്തിയോ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് സാമാന്യ ബുദ്ധി കാരണം ഇതിനെല്ലാം ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് അനന്തത എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉയർന്നു വരുന്നത് അല്ലാതെ അത് വലിയ ഒരു തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വലിയ ദാർശനിക വിഷയമൊന്നുമല്ല സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അത് ഇങ്ങനെ അന്തമില്ലാതെ പോകുന്നതിന് എവിടെയാണ് അതിർത്തി ആ അതിർത്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വാഭാവികം ഉയർന്നു വരുന്നു ആ ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടാതെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ അതിന് അനന്തത എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയുക അപ്പോൾ അനന്തത എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് വിഷയമുള്ളത് അത് സമീപനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ ഇനി സമഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമയമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബാക്കി വന്നതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ശരിക്കും സംഗ്രഹത്തിനുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പ്രഭാഷകന് പറയാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു അവസരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും പ്രഭാഷകനും തമ്മിലില്ലല്ലോ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അനുവദിക്കുകയാണ് മൊത്തം പത്ത് മിനിറ്റ് 
താങ്ക് യു വേണുവേട്ടൻ സജീവൻ അന്തിക്കാട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അധികം തന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയാനൊരു അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയോളം ഇദ്ദേഹത്തോട് സയൻസിൻ്റെ കൂടെ ദർശനം കൂടെ ചേർത്ത് വേണം സംഗതി ചെയ്യാനെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് ദർശനം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കൊന്നാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്താണെന്ന് പറയത്തുമില്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദർശനമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് ദർശനം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഇതാണ് ആ ദർശനം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലാതെ ദർശനം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് പിന്നെ ചോദിക്കും പണ്ട് ഋഷിമാർ ദർശനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയൊക്കെ സത്യമാണോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് ദർശനം ഇപ്പോഴല്ലേ ദർശനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇത് ഒന്നും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല പോട്ടെ ഇദ്ദേഹം ദർശനം വിശദീകരിച്ച് കേ കേൾക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമോ എന്തോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോടെ ഉണ്ട് എനിക്കത് ഞാൻ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം എന്താണെന്നറിയാം ആ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വന്നാൽ സർ ഗോഡ് ഓഫ് ഗ്യാപ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലെ ഗോഡിനെ മാറ്റി അനന്തതയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ലേ വേണു സാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ശാസ്ത്രീയത എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഓണർ ഫോർ എവിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ തെളിവിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആദരവാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം തെളിവുകൾ നയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ഉത്തരങ്ങൾ സാധൂകരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല തെളിവുകൾ നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നുവോ അവിടെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് അതാണ് സയൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ സൗകര്യം അതിന് യുക്തി ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ തെളിവാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയത അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഗോഡ് ഓഫ് ഗ്യാപ്സിൽ അനന്തരയെ പ്രദർശിക്കുക അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതൊക്കെ ഈ തെളിവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ആത്മീയവാദമാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയവാദിയായി അറിയപ്പെടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അനന്തത സമ്പൂർണത സമഗ്രത സായുജ്യത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ സംഗതി അത് തന്നെ പിന്നെ കോസ്മിക് റേസ് ജൈവ പരിണാമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേണുവിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയോടുള്ള താങ്കളുടെ മറുപടി എന്താണ് ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ എവിടുന്നോ വരുന്ന ഒരു കോസ്മിക് റേസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന മുട്ടേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ സഹജമായി ഉണ്ടാകാം മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് പല പല കാരണങ്ങളാൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാം അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു പിശകുള്ളത് സാ അനുകൂലമായ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നിലനിൽക്കുക സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമല്ല ശരിക്കും അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു എന്താണ് ഫേവറബിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനിസത്തിന് സഹായകരമായ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഫേവറബിൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഡെലിറ്റീരിയസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനിസത്തിന് ആ നീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായകര എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ഡെലിറ്റീരിയസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ന്യൂട്രൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനിസവും നീച്ചുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ന്യൂട്രലും ഫേവറബിളായിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ഗ്യാമേറ്റുകളിലേക്ക് പകർ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് അല്ലാതെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിണാമം സംഭവിക്കണമെന്നില്ല അത് ഗ്യാമേറ്റുകളിലേക്ക് സംശീകരിക്കപ്പെടുകയും ആ ഗ്യാമേറ്റുകൾ വഴി അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ കോസ്മിക് റേസ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റീസൺ വൺ ഓഫ് ദ മെനി റീസൺസ് അല്ലാതെ ഇതാണ് ഇത് മൂലമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് ഇദ്ദേഹം പൂർണ്ണതയുടെ ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അപൂർണമായിട്ടുള്ള കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കണം പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനത്തിൽ അത് സാധ്യമാണോ ഇത് 
പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് വ്യൂഹങ്ങൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസിൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ്റങ്ങൾ അകലുന്നില്ല തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് തന്മാത്രകൾ അകലുന്നില്ല ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹങ്ങളോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളോ അകലുന്നില്ല ഗാലക്സികൾ തമ്മിലാണ് അകലുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാറ്റം ഒരു പ്രപഞ്ച ജ്ഞാനമാണ് ആ ജ്ഞാനം ശരിക്കും മാക്രോ തലത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രകടമാകുന്നത് മൈക്രോ തലത്തിൽ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണോ അകത്ത് നിൽക്കണം ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ നിശ്ചിതത്വം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ വരും നമ്മൾ എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാം അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനം തെറ്റാണ് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാര്യം ഭൂമി വികസിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയും സൂര്യനായിട്ടുള്ള അകലം കൂടുന്നില്ല നക്ഷത്രാന്തര അകലങ്ങൾ കൂടുന്നില്ല ഗാലക്സിയിലുള്ള ഗാലക്സികളാണ് അകലുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ ഏരിയ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാതാണ് ഈ കൗണ്ടം ഏരിയയിലുള്ള പ്രവചനാതീതതയൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞതും പ്രയോഗിക്കുന്നതും മോഡേൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വഴി അതിൻ്റെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം പുറത്തു പോകണോ അകത്ത് പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും ആ അതേ മാ സാധ്യമെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ സാധ്യത എന്താണ് പ്രപഞ്ചം ഒറ്റ സത്തയാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ അറിവ് എന്തറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേടേണ്ടത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ അകത്താണോ നിൽക്കേണ്ടത് പുറത്താണോ നിൽക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അർത്ഥം നിരുപാധികമായ യുക്തി അൺകണ്ടീഷണൽ ലോജിക് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അൺകണ്ടീഷണൽ ലോജിക് അല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോജിക് ആണ് വേണ്ടത് അൺകണ്ടീഷണൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സയൻസ് ലോജിക് വിത്തൌട്ട് ലോജിക് ദൻ രവിചന്ദ്രൻ സയൻറ്റിഫിക് ശാസ്ത്രീയത ആ സയൻസ് സയൻസിൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ 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 തെളിവിനോടുള്ള പരമമായ ആദരവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെളിവ് നയിക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആടിനെ വിടുകയാണ് ആട് പോകുന്നിടത്താണ് നിങ്ങൾ ചെല്ലേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്ത് ആട് ചെല്ലണമെന്ന് പറയുന്നതല്ല തീയറി അറിയാത്തത് അനിശ്ചിതമാ അറിയാത്തതാണ് അറിയാത്തതാണോ അനിശ്ചിതമാകുന്നത് അറിയാത്തത് വളരുന്നു കൂടുന്നുണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ അറിയാത്തതാണോ അനിശ്ചിതത്വമാകുന്നത് ആകണമെന്നില്ല അനിശ്ചിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമരാഹിത്യം എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ക്രമരാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓട്ടിസം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബയോളജിക്കലായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ് ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയലിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുക വണ്ടി ഓടിക്കുക സീറോ തൊട്ട് വൺ എയ്റ്റി വരെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ വൺ എയ്റ്റിയുടെ ഇടയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനേ ഉള്ളൂ ആ വണ്ടിക്ക് ഒരിക്കലും അഞ്ഞ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഡീവിയേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ഡീവിയേഷൻ വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഒന്നിലുമില്ല അബ്സല്യൂട്ട് അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഒന്നിനുമില്ല പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിതവും അന്വേഷണങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അജ്ഞതയാവണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർത്ഥം പിന്നെ അറിവും അറിവും ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെഷർമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം എന്താണ് പ്രോബോബിലിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ സയൻസിനെ അൺസേർട്ടനിറ്റി ആരോപിച്ചതല്ലേ ഈ അൺസേർട്ടനിറ്റി സാങ്കേതിക പ്രശ്നം അല്ല കണങ്ങളുടെ തരംഗ കണ സ്വഭാവം ദ്വൈത സ്വഭാവം പരമാണുക്കൾ പ്രകടമാക്കുന്നത് അവ അളക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾക്ക് വേറെ അളക്കാനൊരിതുണ്ടെങ്കിലും ഈ ദ്വൈത സ്വഭാവം ഈ കണങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി അത് നമ്മൾ അപ്പടി പഠിക്കുന്നു അപ്പടി നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയുകയാണ് കോണ്ടം വേൾഡിൽ ഈ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ളത് സയൻസിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയും അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ചെയ് ശ്രമിക്കുകയാണ് സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല മനുഷ്യൻ്റെ അറിവാണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അറിവാണ് വി ആർ ട്രൈങ്
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും കോണ്ടം തലമുണ്ട് എന്നിലും കോണ്ടം തലമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ലെവലിലാണ് പല മരുന്നുകളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോണ്ടം തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂളിനെ കണ്ടാണ് കാര്യം പരിഹരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ കോണ്ടം തലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എമിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയല്ല അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യ അറിവിൻ്റെ പരിമിതിയെ അനന്തത എന്ന് പേരിട്ട് അതിന് ദാർശനിക്ക രീതിയിലൂടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണോ വേണുവേട്ടൻ വേണുവേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ വേണുവേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ വേണുവേട്ടൻ നടത്തുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അതായത് വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ അറിയാനുള്ള പരിമിതിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുകയാണോ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവിന് നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് റിയാലിറ്റിയാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ റിയാലിറ്റി ഇപ്പം ഓരോ ജീവികളുടെയും ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു വളരെ സൂക്ഷ്മജീവി അമീബിയുടെ ലോകമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ലോകം ഓരോ സ്പീഷീസിന് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അത് ഒരു ജീൻ പൂളാണ് ആ ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൾട്ടീസും കപ്പാസിറ്റിക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് പറക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് പറക്കാൻ കഴിയാത്തത് മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതിയാണോ പറക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ നീച്ചിൽ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബൂട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾ ഭാരരഹിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകൾക്ക് നല്ല ഭാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ശരീരമായിട്ടൊരു പന്നിക്കോ മനുഷ്യനോ പറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് പന്നിയുടെയോ മനുഷ്യൻ്റെയോ പരിമിതിയോ ന്യൂനതയോ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബാങ് തിയറിക്ക് പ്രകാരം പ്രകാരം വി ആർ ഓൾ സ്റ്റാർ നമ്മളെല്ലാം അത് തന്നെയല്ലേ അദ്വൈത ചിന്തയിലൂടെ പറഞ്ഞതും ഈ അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡോട് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈതന്യം നമ്മളുണ്ട് അത് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ നിന്നും ചിതറി വീണ ഒരു സാധനം നമ്മളിൽ വീണ് നമ്മളിലും നമ്മൾ മരിച്ച് കഴിയുമ്പം നേരെ അങ്ങ് ചെല്ലും നിങ്ങളൊരു സ്വാമിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങ് ചെല്ലും നിങ്ങൾ ആ സ്വാമി ആണെങ്കിൽ ഇത് വേറെ പൂവ് പുഴു കായ ബിനോയി മൃദുലു ഇതിലൊക്കെ കയറി കയറി അവസാനം അങ്ങ് ചെല്ലും എന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഒരു യക്ഷിക്കഥയാണ് വിതൗട്ട് സയൻസ് എനി എവിഡൻസ് റൈമോ റീസണോ എവിഡൻസോ ഇല്ലാത്ത ഒരു യക്ഷിക്കഥയാണ് ഇതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ആവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നക്ഷത്രം നിർമ്മി മാതൃ നക്ഷത്രത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അവയുടെ വകഭേദങ്ങളോ അവയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓ ജനറേറ്റീവ്സോ ആയിട്ട് അല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മളില്ല നമ്മൾ ബേരിയോണിക് മാറ്റർ ആണ് ബേരിയോണിക് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് വ്യവസ്ഥ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്ന് ഹീലിയം നക്ഷത്ര ഹൃദയങ്ങളിലെ ഉന്നത ഊഷ്മാവുകളിൽ വലിയ വലിയ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മൂലകങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പല പല ഗോളങ്ങളിലും ഗ്രഹങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ സംഘാതങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണോ അതേ വസ്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് തെളിവുണ്ട് അത് യുക്തിസഹമാണ് അത് തിരിച്ചറിയാം അതേപോലെയാണോ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യക്ഷിക്കഥ അതിന് തെളിവുണ്ടോ അദ്വൈത എല്ലാം ഒന്നാണ് ബ്രഹ്മ ആ ഓ ഞാൻ ഓക്കെ അദ്വൈത ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തവും അദ്വൈതം തന്നെയാണ് രണ്ടെന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ല ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തം അദ്വൈതം തന്നെയാണ് ഞാൻ വാക്കിൽ കയറി പിടിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് ആ ഓക്കെ ഞാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു ആ ആ ഹെയ്സൻബർഗിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഒരെണ്ണം രോഗാണുക്കൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് അവയെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരാൻ പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ചികിത്സ ഒഴിവാക്കാമല്ലോ പരിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങളിലുള്ള ശരീരത്തിലെല്ലാം പരിശുദ്ധമായവും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല തരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ചിലർ ഈ തുണിയൊക്കെ വയറ്റിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഈ വയറൊക്കെ ക്ലീൻ വയറിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനം നമുക്ക് വേഷമുള്ളതാണ് ചില ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വരെ ഉണ്ടാവ
അതാണ് പ്രശ്നം പ്രകൃതിയിൽ മാത്രം ജീവിച്ച് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്രിമമായ നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ മികച്ച ഗുണം നിറം ശേഷി ഉൽപ്പാദന ശേഷി ഇതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ഫാക്കൾട്ടീസും കപ്പാസിറ്റീസും ക്രമമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് പല പുതിയ പുതിയ അറിവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം രോഗങ്ങളെ തടയാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകജനത നിസ്സഹായ നിസ്സഹായമായി കീഴടക്കി കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രശ്നമല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിജീവനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു പ്രയാണത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതി ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ പ്രകൃതി ജീവനം കൊണ്ടോ മാത്രം മനുഷ്യന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പഗ്ഗിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പഗ്ഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയാണ് ഒരു വലിയ തലയാണ് അതിനെ പ്രസവിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ തള്ളയുടെ വയറ് കീറിയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മനുഷ്യനില്ലെങ്കിൽ പഗ്ഗുകളൊന്നും അത് ജീവിക്കില്ല കാരണം മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് ആ ഒറ്റ ചോദ്യം ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ തീർത്തു ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത് സമയമില്ല സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്തായാലും ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഡിലൈറ്റഡ് ടു ബി ഹിയർ ഇത്രയും നേരം ഫിലോസഫിയും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ പുതുമയായിരിക്കും പക്ഷെ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് ആ വസ്തുത അപ്പോൾ വേണുവേട്ടൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫേർട്ടിനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങൾ അതിലും എനിക്ക് തൃപ്തിക്കുറവുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള അവകാശത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്നെ കാണാനും ശ്രവിക്കാനും വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു ഒപ്പം എന്നോടൊപ്പം സമ്മതിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രായത്തിലും ഇവിടെ എത്തിയ ആദരണീയനായ വേണുവേട്ടനോടും അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സജീവൻ അന്തിക്കാടിനോടും ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഏറെക്കുറെ വന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അത് പറയുകയാണ് സയൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗമല്ല എങ്കിൽ ദർശനം ദാർശനികം എന്നാണ് ദാർശനികം ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗമാണോ ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ സയൻസ് മികച്ച ജ്ഞാനമാർഗമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നത് ആ പരിമിതിയുടെ മേഖലയിലേക്കാണ് തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പങ്ക് വരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതി ദർശനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിച്ചത് ദർശനം കൊണ്ടത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദർ ഫിലോസഫിയുടെ തലത്തിലാണ് ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ എം തീരിയുടെ കാര്യം തന്നെ അതാണ് അത് ഒരു അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സാധ്യതയും അതിൽ നിന്ന് അനന്തമായ സാധ്യതകൾ പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയുമാണ് എം തീരി പോലുള്ള കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ മേഖലയിലുള്ള ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരൊരു ചർച്ച അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് അനന്തതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം അൺലെസ് യു ആക്ച്വലി ഡു കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് you don't uh, you can't read some popular science articles and claim that you have enough knowledge to talk about it quantum mechanics ne kurichulla oru prabandham illa oru oru prabhashanam alla jaari vula nadathiyathu mariche quantum mechanics inde talathil ninnu uyarnu vannittulla chodyangal endu ennalladu popular science pusthangal mathramalla shastrajnanmarude etu adutha kaalatha prabandhangalil vare vannittundu adu വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ആധികാരിക വക്താവോ അങ്ങനെ ഒട്ടും അങ്ങനെ ഒട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല വാട്ട് ഈസ് യുവർ പോയിൻ്റ് ദ ടോപ്പിക് ഈസ് വെദർ സയൻസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു അക്യൂമുലേറ്റ് നോളജ് യു എഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ് ദെൻ വാ
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിമിതിയും കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയാക്കുന്നത് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാടുണ്ട് ശാസ്ത്ര ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ ഞാൻ ആ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് Uh, your question about the boundary of universe is wrong. Uh, please do not, uh, do not use Einstein to support your claims. According to, uh, one quantum mechan- uh, according to the quantum mechanics and general relativity theory, time, uh, there is not space-time uh, defined outside, which means there is no point of uh, that question. ഐൻസ്റ്റീനെ ഞാൻ ഒട്ടും ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ല ഐൻസ്റ്റീനും നീൽസ് ബോറും തമ്മിലുള്ള ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനതിനെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനന്തത എന്നുള്ള വാക്ക് സയൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ വരുന്നില്ല പരിഹരിക്കാനാകാത്തൊരു വിഷയമാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അനന്തത എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാനല്ല നിങ്ങളാ എം തീരയൊക്കെ എം തീരയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അതൊന്നും എൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല കോണ്ടം കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫലമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സും ന്യൂട്രോണൽ മെക്കാനിക്സ് തമ്മിൽ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പല രീതിയിലുള്ള സൈദ്ധാന്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നടക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതൊരു ചോദ്യമല്ല അത് അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമിരിക്കില്ല അതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് അനന്ത അനന്തതാവാദം അനന്തം മനസ്സിലായിടത്തോളം അനന്തമായി തുടരുന്നു തേടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വസ്തുവിനെ ആവർത്തിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ ആ വസ്തു നിലനിൽക്കില്ല ആറ്റമായി കണികകളായി അവസാനം ഊർജ്ജമായി മാറും വസ്തു ഉണ്ടാകില്ല എന്താണതുകൊണ്ട് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏതായാലും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കധികം പറയാനുള്ളൂ അതായത് പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് രൂപം കൊണ്ടിട്ട് പഴയ നീണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസായി മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം രണ്ടുകാലിൽ നടന്ന മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്രമായ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധി വളർന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകളുടെയും മറ്റ് ചില നരവശാസ്ത്രമാരുടെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമീപകാലത്ത് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിലെ കഴിവ് ജനിതകമായി ഉണ്ടായതാണ് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ മിറർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് അതിലൊരു പ്രധാന ഘടകം കഴിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂറോ സയൻസ് മേഖലയിലുള്ള ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കൃത്യമായിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് വരുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യ സാമൂഹ്യ ജീവിയായി മനുഷ്യന് മാറാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുവരെയുള്ള ജീവികളെല്ലാം തന്നെ ജന്മവാസനാപരമായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയുമായി ലയിച്ചു ചേർന്ന് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയും വാക്കുകളിലൂടെ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാകും മാറുകയും അന്വേഷണ ബുദ്ധി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയുടെ തുടർച്ചയാണ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളും മറ്റെല്ലാ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും എന്നാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇപ്പം ജനിതക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറ
അനിവാര്യമായ ചട്ടക്കൂട് സാമൂഹ്യ സാഹ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച അപ്പം തന്നെ അത് തിരുത്തി പറയുകയുണ്ടായി പ്രകൃതി സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരുത്തി പറയുകയുണ്ടായി അത് കാരണം സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളല്ല ജനിതക മാറ്റത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ നടത്തുന്നത് മറിച്ച് ശാരീരികവും പ്രകൃതിപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സംശയമില്ല അത് ഞാൻ ആ രീതി തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ബാങ് തീയറിയുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ആരംഭം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാലക്സികളുടെ അകൽച്ചയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ഒരു എന്താ പറയുക അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അടുത്തിരിക്കണം ആ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ എപ്പോൾ എന്നുള്ള അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സിദ്ധാന്തം ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ എന്താ പറയുക ഏറെക്കുറെ പിന്തള്ളപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് മറ്റൊന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ മണൽത്തരിയുടെ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചുടുങ്ങാൻ അത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമല്ല ശരിക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യമായ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ വിഷയമാണ് അധികം വരുന്നത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മനുഷ്യൻ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ അച്ചിലിട്ട വാർത്ത പോലെ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മണൽത്തരിയാകട്ടെ ഇലകളാകട്ടെ മനുഷ്യർ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് നമുക്കൊരു പൊതുഘടനയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം വൈവിധ്യമുള്ളവരായി മാറുന്നു ആ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി പോകുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കനുസരിച്ചല്ല അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും നമ്മളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് പൊതുവായി നമ്മുടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ ജീനോം നമുക്കുള്ളപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മളുടെ ജനനത്തിന് കാരണമായ ഭ്രൂണാവകാശം രൂപം കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ അണ്ടത്തിലേക്ക് പുരുഷൻ്റെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ മിനിമം ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നെങ്കിൽ അവിടെ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഏത് സ്പേമാണ് ഈ അണ്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പലവിധ ഘടകങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവിടെ അതിനെയാണ് ഞാൻ യാദൃച്ഛികത എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ അല എൻ്റെ ജനിത ജനിതക ഘടന ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനുള്ളിലുള്ള വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ യാദൃച്ഛികത കടന്നു വരുന്നു അതാണ് അനിവാര്യതയും യാദൃച്ഛികതയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം പ്രകൃതിയുടെ അനന്തമായ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള ഒരു സമീപന രീതിയാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് എസൻസിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച ഏറെക്കുറെ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് രവീന്ദ്രൻ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട എൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് സ്വീകരിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ സംവാദം ഞാൻ വിചാരിച്ചതേക്കാളും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സംവാദത്തെ പറ്റി ഒരു കമൻസ് ഒന്നും എൻ്റെ വകയായിട്ടില്ല അത് മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തായാലും ശ്രീ രവിചന്ദ്രനും ശ്രീ വേണുവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ സംവാദം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിൽ ഇത്രയധികം പേര് അതും നിന്ന് തന്നെ കാണാനും അത് അത് ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവം തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദർശനവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നടന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ദർശനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു തമാശ പറയാൻ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഉണ്ടത് ഒരു വിജ്ഞാന സദ്യയാണെന്ന് നമുക്ക് ദാർശനികമായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചാലേ അത് നടക്കും അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദ